ఏం పండు మీ నాని కదా అలా వచ్చేసారండి రండి సుందరయ్య గారు రాపిన్ని మీ నానేది కార్ పంపించాం బయలుదేరింటారు ఈ పాటికి కార్ వస్తుంది బాబాయ్ వస్తున్నాడు బ్యాండ్ వాయించండి మీ నాన్న గొప్ప విచిత్రమైన మడిసి కదయ్యా బిడ్డలు చిన్న కారు పంపించారు ఎడదాం రావయ్యా అంటే రెట్టమతమూడు నా బండి మీద నేను వస్తాను తప్ప చిన్న కార్లు సిత్త కార్లు ఎక్కనంటూ మొండికేశాడు పోనీ సైకిల్ మీద బయలుదేరా సగం దూరం వరకు వచ్చేసే ఉంటాడు ఏమిటి బాబా అరుపులు ఏమిటి బెల్లు లేదు బ్రేకులు పట్టం లేదు ఎవరైనా అడ్డు వస్తారేమోనని ఈ బండికి కూడా నాలా సర్వీస్ అయిపోయింది బాబాయ్ వెళ్ళొస్తాను నీకు అడ్డేటి బాబాయ్ వెళ్ళిపో తర్వాత కార్యక్రమం త్వరగా కానివ్వండి మంత్రులు గారు అరండి ముందు మీ నాన్న కాళ్ళకి దండం పెట్టిందారా బుజ్జి మీ ఆవిడేది వసంత సింహాచలం బాబాయ్ బాబాయ్ ఈ కత్తి నుంచు మీసాలు కత్తించుకోవడానికి పనిచేస్తున్నా అరే హనుమాయ్ ఏంటి బాబాయ్ ఆ రిబ్బన్లు పారేకిందిరా ఏ ఆడపిల్లలకైనా ఇవ్వండి తల్లో పెట్టుకుంటారు అలాగే రెస్టారెంట్ చూద్దురు కానీ రండి మావయ్య గారు రెస్టారెంట్ నాకు ఎందుకయ్యా నా ఇష్టారెంట్ నేను చూసుకుంటా ఏరా అబ్బాయి రెండు ఇడ్లలో ఏమాత్రం వెన్నపూస వేస్తున్నారు అసలు వెన్నపూస వేయడం లేదండి బాబాయ్ గారు అదేమిటి బొందా కొలెస్ట్రాల్ వస్తుందని ఈ రోజుల్లో వెన్న నెయ్యి ఎవరు వాడటం లేదండి కొలెస్ట్రాల్ నీ పెండా కూడా కాని రోజులు కాకపోతాను మా చిన్నతనంలో ఎంత చక్క ఇంతంత వెన్న ముద్దలు మింగేవాళ్ళం ఇడ్లీలు నేతలో ముచ్చుకుని మరీ తినేవాళ్ళం మేము బతకలా రాళ్ళా గారు ఏమిట్రా అది ఏంట యంత్రం ఏం చేస్తుంది పిండి రుపుతుంది బాబాయ్ గారు వారిని పిండి రుపుటానికి కూడా యంత్రాలు వచ్చేసాయి అన్నమాట కలికాలం అంటే కాని కాలం మరి మా రోజుల్లో గూడలు పడిపోయేట్టు పిండి రుపేవాళ్ళారా అవతల పాడు పొద్దు ఎక్కింది శివాలయంలో నంది పొద్దు నువ్వు నేరా దరిద్రుడ దరిద్రుడాని ఇటు 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 తగలరా వెదవా 
ప్రపంచంలో లాగిలా ఎవరైనా వేసుకుంటారా సరిగ్గా వేసుకుంటా వెళ్ళ దరిద్రుడా నిష్ట దరిద్రుడా అని ఒళ్ళు మాత్రం మంచిగా నాలుగు ఎకరాలు అప్పుడు కోత పెట్టే దిక్కుమాలిన ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకోను సాయంత్రం నా కొట్టు దగ్గరకు వచ్చి చెప్పాలేంటి నీతో మస్త్ అడ్డ సిగ్గు మహారాజా కసురుతా బాబా ఇచ్చి పిల్లాడికి అన్న ప్రశ్న ఇడ్లీతో చేయాలంటారు ఏమిటండి చోద్యం అదంతేనే మంచి మనసు ఉన్న బాబాయ్ తన చేత్తో ఇడ్లీ తినిపిస్తే మన బాబుకి మంచి జరుగుతుందని నా నమ్మకం ఏ రాజుబాబాయ్ రెడీయానా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం బాబాయ్ మంత్రి గారు కానివ్వండి మంచితనానికి మర్చిపోలేని స్నేహానికి నువ్వు గుర్తు బాబాయ్ నీ చేత్తో మా అబ్బాయికి మొదటి ముద్ద తినిపించావు వీడేం కోటీశ్వరం కానక్కర్లేదు బాబాయ్ నీలా పది మంది చేత మంచివాడు అనిపించుకుని ఎలా పెరగాలని దీవించు పిల్లాడి ముఖంలో మంచి కడుంది బాబాయ్ చాలా అదృష్టవంతుడు అవుతాడు అరే రే రే నాన్న వెళ్ళిపోతున్నారేమిటండి ఇడ్లీలు తయారైపోయాయి చిచి నీ చేత ఇడ్లీలు ఏమో తింటారే శుభ్రంగా ఇంత వెన వేసుకుని బాబాయ్ హోటల్ లో వేడి వేడి ఇడ్లీలు తిరగపోతే జన్మే వృధా అసలు పదగురు బాబాయ్ హోటల్ కలిసి టిఫిన్ చేసేద్దాం అదేమిట్రా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో దిగి టిఫిన్ కోసం ఇంకెక్కడికో వెళదామంటావు బాబాయ్ హోటల్ టిఫిన్ ముందు ఈ స్టార్ హోటల్ టిఫిన్ దిగదుడుపురా రుచే కాదు అక్కడ దొరికే అభిమానం ఆప్యాయత ఇంకెక్కడో దొరకు మహా మంచి మనిషి బాబాయ్ బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం అలహారాలే తింటే పరమానందం బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం అలహారాలే తింటే పరమానందం బెన్న పూసతో ఇడ్లీలు గోధుమ ఉప్మా పెసరట్లు పట్టుకు చూస్తే నెయ్యూరు మిన పట్టును చూస్తే నోరూరు మరువని చలిమికి మమ్మ తల్లలో గిలి బాబాయ్ హోటల్ మన బాబాయ్ హోటల్ బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం అలహారే తింటే పరమానందం ఏమేరమ్మా నేను పాలు పోయడానికి మన వీధిలోని పునీస్త్రీలందరినీ కుంకుమ జాతి సినిమా తీసుకెళ్లానండి పాపం ఆ సినిమా డైరెక్టర్ కి ఇదే మొదటి సినిమా అది పెద్దగా ఆడలేదన్నారు అతన్ని కాస్త ప్రోత్సహిద్దామని మంచి విషయం ఉన్న మనిషి అండి అతను ప్రోత్సహిస్తే ముందు ముందు అంతర్జాతీయ చిత్రోత్సవాల్లో మన దేశ ప్రతిష్టను ఇనుముడింపచేసే చిత్రాలు తీస్తాడని మా సినిమా ప్రోత్సాహ కమిటీ నిర్ణయించింది అందుకే ఈ పని చేశాను మూరి గుంటల దూకి సాగకపోయావు మొదటి అవకాశం ఉండదని 
బోడి చర్చలు బోడి చర్చలని అంటే మీరు చేసే చర్చలు బలానా సినిమాలో హీరోయిన్ కట్టుకున్న చీర రంగు బాగాలేదు బలానా సినిమాలో హీరో కట్టుకున్న ప్యాంటు పొట్టిదైంది ఇయ్యే కదా చల్ల చిత్రం మన సంస్కృతికి జీవగర్ర వాటిని బాగుపరచడానికి నడుం కట్టాను నేను జీవగర్ర చీలకర్ర వాటిని బాగు చేయడానికి నువ్వు నడుం కట్టుకుని నా నడు వెనక్కి పడుతున్నావు కదా అంటే ఎట్ట కాదులే నీ తెక్క కుదిర్చే మార్గం నాకు దట్టింది చెప్తాను ఇప్పటి నుండు అదేమిటండి అన్నిటికి తాళాలు బిగిస్తున్నారు నువ్వు తాకట్టు పెట్టడానికి ఈ లేకుండా చేస్తున్నానే మీరు చిత్రకళామతలకి ద్రోహం చేస్తున్నారు ద్రోహం కాదు నా కొంప బాగుపడటానికి సాయం చేసుకుంటున్నాను అబ్బో ఎప్పటికే పొద్దుపోయింది పాలు రాలేదని బాబాయ్ హోటల్ కర్ర సింధులు దొక్కుతా ఉంటాడు ఇదిగా ఇవాళ బయట తాళం పెట్టి వెళ్తున్నానే ఈదిలోకి నువ్వు అడుగట్ట పెడతావు చూస్తాగా నా బతుకి సత్యం తోడు ఒకటి ఇదిగా రేడియోలో కమ్మటి సంగీతం వస్తుంది సమ్మగా ఇనే రవ్వంత పాలు ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఇలా సుఖమా సుఖమా ఏంటి అలా ఇంత ఆలస్యంగా వచ్చావు హోటల్లో పాలు సుఖ కూడా లేవు సీత బాధలు సీతయ్యి పేత బాధలు పేతయ్యి నా బాధలు ఎవడితో చెప్పుకునో చెప్పుకుంటే చిక్కు చెట్టు ఇదిగా ఖాళీ బకెట్టు బాగా చూసుకో మళ్ళీ నీళ్ళు కలిపానంటావు ఏంట పాలు పోసి ఎవడంటే పెద్ద ఊరికి సొరకనేలే చచ్చ మంత్రాలు నేర్చుకుని మంగళ సార్ పెట్టుకున్నట్టు అసలు నేను ఈ పాలు వ్యాపారం చేయటం ఏంటి ఇదిగా ఆ ఎర్ర సొక్క వాడు ఎవడో చూడు బిల్లి ఒక పారిపోవాలని చూస్తున్నాడు ఎవడు రాడు హోటల్ మొత్తం మీద ఎర్ర సొక్క ఓడే లేడన్నా అట్టాగా ఎండలో వచ్చాను కదమ్మా కళ్ళు బయర్లు గమ్మే కొంచెం రంగులు సరిగా కనపడతలేదు ఇదిగో చిక్కట పాలు చొక్క నీళ్ళు లేవు ఏమైనా మన వాటర్లో ఇడ్లీ రుచి ఓలాంధ్రలో ఏ వాటర్లోనూ రాదులే బాబాయ్ మన మధ్య కాకినాడ వెళ్ళని చెప్పా కదా అక్కడ వాటర్లో ఇడ్లీ తిన్నా అవి ఇడ్లీలా అబ్బే ఒట్టి పిండి నాగినట్టుగా ఉందనుకో ఇదిగో కొంచెం ఆగు అబ్బా ఊరికే నచ్చబెట్టకే నీతో మస్తు సిక్కు మహారాజా చెప్పు అతను హోటల్ జనం ఉన్నారు నిన్నిట ఒబ్బేసే ఆ సుందరయ్య గాడు రోజు ఉత్తిన పది ఇడ్లీలు తినేసి బ్రేమని తేనుసుకుంటా పోతున్నాడు ఆడు మాత్రం ఆడు పోసే పాలకే కాకుండా అందులో కలిపే నీళ్లకు కూడా మన దగ్గర ముక్కు పిండి డబ్బు వసూలు చేస్తున్నాడు ఇడ్లీలకు డబ్బు తీసుకో పాల్లేవే ఐదేళ్ల నుంచి పాలు పోస్తున్నాడు నాలుగు ఇడ్లీ తింటే తప్పేంటి గిన్నెలో తీసేటప్పుడు నాలుగు ఇడ్లీ ఇరిపోయినా అనుకో సరిపోతుంది అప్పుడు ఆ రాకుమారుడు ఒంటరిగా అడవికి వెళ్ళాడన్నమాట అప్పుడు పెద్ద సింహం వచ్చి ఏంటి నాన్న అలా కూర్చున్నావేంట్రా నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను తప్పు నాన్న మీరు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోకపోతే నాలాగే ఇడ్లీలు అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది మీరు కష్టపడి చదువుకుని పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయాలరా నా ఆశలన్నీ మీ మీదనే పెట్టుకుని బతుకుతున్నాను వెళ్తావు కదా నాన్న పదమ్మా పుస్తకాలు సంచులు తీసుకోండి ఏంటి సింహాచలం మృదంగం వాయించేవాళ్ళగా గొప్పగా తాళం వేస్తున్నావే చూసే కన్ను వినే చెవి ఉండాలే గాని ప్రపంచంలోని అన్ని విద్యల్లోనూ తాళం ఉంది సార్ అందులో మా వృత్తి ఒకటి ఇందులో లయ ఉంది తాళం ఉంది ఇప్పుడు రేడియోలో మృదంగం వస్తోంది కదా అలా మర్దనా చెయ్యి నీ మాట ఒప్పుకుంటాను సరే మారుస్తాను ఆ తాళానికి జుట్టు కత్తిరించి చూద్దాం సరే కానివ్వండి ఓహో 
బాగానే ఉంది ఇంకో స్టేషన్ పెడతాను ఆ శబ్దానికి తగినట్టు గడ్డం గీకు నీ గొప్పతనం ఒప్పుకుంటాను పని చేయించుకోవడానికి వచ్చిన వ్యధమని నోరు మూసుకుని ఆ పని చేయించుకోక వ్యధవాడు ఆగడం నాది నాది తప్పు బార్బర్తో ఎప్పుడు తాళం గురించి ఛాలెంజ్ చేయకు బాబు బ్యాండ్ మేళం వాయించేది మేమే అది మర్చిపోకు సింహాచలం బాబు పొద్దున హోటల్లో డబ్బిస్తానంటే వద్దన్నావు ఇప్పటికి తెలియదు నాకు ఇదిగో డబ్బు నీ చేతికి ఇచ్చే విద్యొచ్చు తప్ప నీ నోటికి లేదనే మాట రాదు బాబాయ్ అందుకే నిన్ను హోటల్లో డబ్బు బయటికి తీయద్దన్నాను నువ్వు డబ్బు తీయగానే ఎవడో వచ్చి ఒక నీటి కథ వినిపిస్తాడు నువ్వు కరిగిపోతావు ఇలా ఆ పాల సుందరయ్య గాడు నీ దగ్గర ఎన్ని రకాల కథలు చెప్పి ఎంత డబ్బు కొట్టేయలేదు పోలే బాబాయ్ ఈ డబ్బులు నా సొంతమా నా దగ్గర మిగిలిపోతుందా చెప్పు పోయేటప్పుడు చేసిన పుణ్యం మూట తీసుకెళ్లగలను తప్ప దాచిన డబ్బుల మూట తీసుకెళ్లగలవా అందరూ సుఖంగా ఉండటం కంటే కావాల్సిందే ఉంది బాబాయ్ ఈ వారానికి నాలుగు వందలు పిల్లల ఖాతాలవి అలాగే పిల్లల ఖాతా పుస్తకాలు చూడు ఒకసారి అక్షరం ఒక రానివాణ్ణి అవి చూస్తే నాకేం తెలుస్తుంది బాబాయ్ అవన్నీ నువ్వు చూసుకుంటున్నావుగా అదే నా నమ్మకం బుజ్జి పండు ఎంత అదృష్టవంతులు బాబాయ్ తల్లి తండ్రి తనే అయిపోయించే నీలాంటి తండ్రి దొరికాడు అమ్మలేని బాధ అనుభవించిన వాణ్ణి కదా బాబాయ్ గుండెల్ని పిండి చేసే ఆ బాధ పగవాడికి కూడా వద్దు నా చిన్నతనంలో అప్పుడు నాకు నాలుగేళ్ళు బాబు పది పైసలు ధర్మం చేయండి బాబు అమ్మా పది పైసలు ధర్మం చేయండి అమ్మా పది పైసలు ధర్మం చేయండి అమ్మా అమ్మా నాన్న ఏ మహారాజుకి దయ కలగటం లేదు నేను చెప్పినట్టు చెప్పి అడుక్కుంటావా నాయన బాబు మా అమ్మ చచ్చిపోయింది మా అమ్మ చచ్చిపోయింది నా కాకలేస్తుంది నా కాకలేస్తుంది ఒక్క పది పైసలు ఇవ్వండి బాబు ఒక్క పది పైసలు ఇవ్వండి బాబు అని అడుకో నాయన బాబు మా అమ్మ చచ్చిపోయింది నా పది పైసలు ఇవ్వండి బాబు బాబు మా అమ్మ చచ్చిపోయింది నా కాకలేస్తుంది ఒక్క పది పైసలు అన్నాయి ఇవరా మీ అమ్మ చచ్చిపోయింది బాబు అమ్మా అందుకే నా పిల్లలకు అమ్మ లేని లోటు తెలియకుండా అంత జాగ్రత్తగా పెంచుకుంటున్నాను బాబాయ్ నిండు నూరేళ్ల జీవితానికి సరిపోయేంతటి కష్టాల్ని నువ్వు పసితనంలోనే అనుభవించేసావు బాబాయ్ పడ్డవాడెప్పుడు చెడ్డవాడు కాదు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సెక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కెన్ ఐ కమిన్ సార్ కమెన్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ దిస్ ఇష్యూ హెడ్ క్రియేటెడ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యూర్ జనరేటెడ్ బిట్వీన్ ద టూ సైడ్స్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ చెప్పిన పాఠం నేను ముందే చదివిస్తాను సార్ గుడ్ ఫ్లేవరీ వాజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సెక్షన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ స్వప్న ముద్దపప్పు జిప్ పెట్టుకోలేదు చూడు దరిద్రుడా అమ్మా కూర్చోండి అమ్మా చూపించండి స్టూడెంట్స్ వచ్చారు శుభ్రంగా గ్లాసులు కట్టుకొని నిలిసా 
బాగా జీలకర్ర అల్లం పచ్చిమిర్చి వేసి కొద్దిగా నెయ్యి తగిలించి దోరగా వేయించిన పెసరట్ ఒకటి చెప్పు బాబాయ్ జీలకర్ర అల్లం పచ్చిమిర్చి వేసి కొద్దిగా నెయ్యి తగిలించి దోరగా వేయించిన పెసరట్ ఒకటి కావాలా అలాగే చెప్తారు బాబాయ్ దానికే ఉంది పెసర ఒకటి వీళ్ళు పట్రా పారే చెప్పిట్టు పడేయాలా ఇది ఏమన్నా చొక్కా గుండి అనుకున్నా పీ కాదు పడేయడానికి రైటు మీరు అడిగారు కదమ్మా నువ్వు పెసరడు తినమ్మా కదలబాకు ఏం సార్ మీరు చెప్పేది ఏం అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు అది బొత్తాలు పెట్టుకో వాట్ బొత్తలు పెట్టుకోయ్యా బొత్తాలు పెట్టుకోవయ్యా ఇప్పుడు ఇది పుస్తకం కదా ఇది పాల గ్లాసు ఇది చొక్క ఇది ప్యాంటు బొత్తాలు పెట్టుకో సార్ మీరు చెప్పేది ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ బొత్తాలు పెట్టుకో మీకేం అర్థం కావట్లేదు కదండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇప్పుడు పుస్తకం చదువుతున్నారు కదండి మీరు కళ్ళ దూరు పెట్టుకున్నారు కదండి ఇది పాల గ్లాస్ తాగుతున్నారు కదండి బోతలు పెట్టుకుంటారు సార్ ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ ఇప్పుడు మీకేం అర్థం కాదండి ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు మామూలుగా చొక్కా వేసుకున్నారు ప్యాంట్ వేసుకున్నారు కళ్ళ దూరు పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మామూలుగా అది ఆ పాల గ్లాస్ తాగుతున్నారు బొత్తాలు పెట్టుకో బాబు సార్ మీరు అర్థం కావట్లేదా అర్థం కాదు అర్థం కదండి అర్థం కాదు బాబు ఇప్పుడు ఇది బల్ల ఇది కళ్ళదోడు ఇది చొక్క ఇది పుస్తకం పాల గ్లాసు నువ్వు బొత్తాలు పెట్టుకోనా ఆయన బొత్తాలు పెట్టుకో అయ్యో సార్ నిజంగా నాకు నీకేం అర్థం కాదు బాబు బొత్తాలు పెట్టుకో బాబు వాట నీ ఇంగ్లీష్ తగలయ్యా అవతల ఆడోళ్ళు చూస్తున్నారా బాబు బొత్తాలు పెట్టుకో బొత్తాలు పెట్టుకో రే రే దరిద్రుడా బొత్తాలు పెట్టుకోమంది నిన్ను కాదురా నువ్వు బొత్తాలు పెట్టుకుంటే భూమి బొగ్గుతున్నట్టుంటుంది దరిద్రుడా బొత్తాలు పెట్టుకో ఏ బాబు బొత్తాలు ఏం తెలియట్లేదు సార్ ఏం తెలియట్లేదు అంటే ఏంటే బాబు బొత్తాలు పెట్టుకో బొత్తాలు పెట్టుకోవయ్యా అయ్యో ఏంటే జిప్పు పెట్టుకోమని చెప్పు ఓహో నువ్వు వెళ్ళు బాబు నేను తెలుగులో చెప్తే నీకు ఒక ముక్క అర్థం కాలేదు కదా అర్థం కాదు మీరు అంటారు తిరగలే తిరగలేదు తిరగలే బొత్తాలు పెట్టుకోమంటే జిప్పు పెట్టుకోమని బాబు ధారాళమైన నీతులు ధారాళమైన నీతులు నోరూరగా చవులు పుట్ట నోరూరగా చవుల పుట్ట నుడి మీద సుమతి నుడి మీద సుమతి సారీ బాబు కాస్త లేట్ అయింది కాలేజీలో నీకేమైనా పనుండి ఆలస్యం అవుతుందేమోనని పిల్లలందరినీ పంపించేద్దాం అనుకుంటున్నానమ్మా ఇప్పుడే స్పెషల్ క్లాస్ ఉంది కాస్త లేట్ అయిందమ్మా బాబు ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను నిన్న ఓవర్కు చెప్పుకున్నాం కదా ఇవాల్ దాని తర్వాత నుంచి చెప్పుకుందాం చెప్పండి పి ఫర్ పెన్ పి ఫర్ పెన్ క్యూ ఫర్ క్వీన్ క్యూ ఫర్ క్వీన్ ఆర్ ఫర్ రాముడు ఆర్ ఫర్ రాముడు పండు చదువుకుంటున్నావా మా నాయన మా నాయన మా నాయన బాగా చదువుకోవాలన్న పరీక్షలన్నీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవ్వాలి నిన్ను కరెక్టర్ గా చూడాలన్న ఆశతో బతుకుతున్నాను రా తాగు పాలు తాగి బాగా చదువుకో తాగాలి నువ్వు పాలు పంచుకోవాలి నా బాధ్యతలలో పాలు రాకూడదు నీలో ఏ లో పాలు నీ కవిత్వం చండాలంగా ఉందంటే నీకు పాలు నువ్వా నిన్ను చూసిపోదామని వచ్చాను అయ్యో ఆకులు చుట్టుకున్న రాక్షసుళ్ళ ఆ లాగే విట సుంఠ తాను గుట్ట గుట్టుకు తెచ్చావు సైతాన వేధవాని ఇవాళ నీ దృష్టి నా మీద పడింది అనమాట ఇక బాధలు తప్పవు అయినా ఏమిటిది బాబా పడే పసి వేధవా పాలివ్వటానికి 
బిఏ చదువుతున్న మనిషి అంత మనిషి నువ్వు పాలు దాగించి ఒళ్ళు రుద్ది స్నానం చేయించి బట్టలు తొడిగించి చందమామను చూపించి గోరు ముద్దలు తినిపించి చా 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 వాడి కాళ్ళ మీద వాడిని కాస్త నిలబడి బావా ఇదిగో ఈ విషయాలన్నీ నీకు అనవసరం వాడు నా కొడుకు నా ఇష్టప్రకారం పెంచుకుంటా ఆ పెంపకంలో లోపం ఉంటే ఇదిగో నీరా జురాయి వధవరా తయారవుతాడు అయినా మీ అక్క చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా నీకు ఈ ఇంటికి సంబంధం ఏమిటి అసలు చీటికి మాటికి నీ ఇనప పాదం మోపి నన్ను ఇలా సతాయించస్తావే సరే కొన్నాళ్ళ దాకా నా మొహం చూపించను ఓ వంద పడే ఇదిగో వంద ఓ తక్షణం నా గడప దాటు నీ చూపు పడిందంటే పచ్చని చెట్టు కూడా భగ్గున మండిపోతుందిరా మహాప్రభు వారిని ఆవులించావా మా నాయనే నా బంగారు తండ్రి నా కండల కొండ ఆ నోరు చూడు మొత్తం హోటల్ అంతా దూరిపోయి తెరిచేచ్చాడు నిద్రాపకం చావలేవరా పదవుతోంది ఆ తాగుబోతు సచ్చినోడు నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి ఇంకా రాలేదు చూసావా మామా మీ నాన్న వాడింకే వస్తాడు పీకల దాకా దాకి ఏ సారా కొడి దగ్గర చాపు చుట్లా పడి ఉంటాడు రేత్రో ఇద్దరిని ఇంటికి తీసుకొచ్చి తాగుతూ కూర్చున్నాడు మామా అద్దరెత్రి కాడ చేపల పులుసు పెట్టమని ఏపుకు తినేశాడు ఆ తాగుమూతు సచ్చిన వాళ్ళు సెడ తాగి ఏమల్లరు సేస్తారోనని ఆడిలు సచ్చానుకో ఏంటో నాకు ఆ ఇంటో ఉండాలంటే రోజు రోజుకి భయం పెరిగిపోతుంది మామా ఆ తాగుబోతు అంటితో ఏం అవసరం పడతాయో చుక్క ఇవాళ నుంచి ఇక్కడే ఉండిపో బాగుంటుంది ఆ మాట నువ్వనడం కాదురా ఎర్రదువా ఆ మహారాజనాలిగా వాడంటే ఒకటి నేనంటే ఒకటినా నీతో మస్తు అడ్డ సిక్కు మహారాజా గసురుతావు సుక్క నువ్వు నాకాడే ఉండిపోయే అని ఒక్క ముక్క నుచ్చుగా మురిసిపోతాను సరే నేను అనస్తానే మాట్లాడతాను రోజు పూటుగా తాగొచ్చి చుక్క నిబ్బంది పెడతాను అంటే ఏ రోజుగా రోజు ఇలా తాగకూడదని అనుకుంటానే ఉంటాను బాబయ్య కానీ తాగకుండా ఉండలేకపోతున్నాను నా కర్మ నా కర్మ కోటయ్య ఎదిగిన పిల్ల ఇంట్లో ఉన్న తండ్రి చేయాల్సిన పని అనేది చెప్పు ఆ ఎందుకు వచ్చాను తాగుడయ్యా అసలు చుక్క నీటితో కలిసి ఆ ఇంట్లో ఉంటానికే భయపడుతోంది ఆ ఇవాళ నుంచి మా పిల్లలు తోడుగా ఎక్కడే ఉంటుంది అని వెళ్ళు ఏమే సుక్క మరే నువ్వు తాగుడు మానేంత వరకు మన ఇంటికి రానంతే సరే అయితే బాబాయ్ కాడు ఉంటే భద్రంగా ఉన్నట్టే రేపు పొద్దుగాలే వచ్చి నీ బట్టలు అయ్యి తెచ్చుకో అట్టాగేలే వస్తా బాబాయ్ మా మావతో కలిసి ఇక్కడే ఉండేలా చేశావు తెల్లారు కానీ నీకు కొబ్బరికాయ కొడతాను తల్లి బుజ్జీ పండు ఇంకా నిద్రపోలేదమ్మా నిద్ర రావట్లేదు చుక్క నేను పడుకోబెడతాను కదా రండి
అబ్బో బాగా పొద్దుపోయిందా చుక్క మళ్ళీ పొద్దున్నే లేచి నాలుగు గంటలకు పప్పు రుబ్బాలి వెళ్ళి పిల్లల దగ్గర పడుకోపో నేను ఈ గదిలో పడుకుంటాను వెళ్ళు ఒకటే రెండు మూడు నాలుగు పదంలో చనిపోయిన వారి సంఖ్య పదహారు పదిహేడు ఒకటే రెండు ఎనభై నాలుగులో జరిగింది ఎనభై ఐదు ఎనభై బెంగళూరు వద్ద జరిగిన ఘోర రైలు ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య నూట ఇరవై నాలుగు నూట ఇరవై ఐదు నూట ఒకటే రెండు చెన్నీగడ్డు మత కలహాలైన వారి సంఖ్య పదిహేడుకు చేరుకుంది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఒకటే రెండు మూడు నాలుగు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు ఒకటే ఒకటి ఒకటి రెండు రెండు మూడు మూడు నాలుగు నాలుగు ఐదు ఐదు శిష్యుని సైకి చేసి ఆడదొంగ రండి రండి ఊరు కావయా పోస్ట్మెన్ నువ్వు మా పేట కొత్త అనుకుంటా అవునండి ఇదే మోడు సార్ రావటం ఆవిడ ఇంటి యజమానురాలు సినిమాలు చూడటం కోసం ముగ్గురికి తెలియకుండా దొంగదా వేర్పరచుకుంది అట్టాగా ఇట్లాంటి ఆడవాళ్ళు కూడా ఉంటారన్నమాట పెంటయానే గారు మిమ్మల్ని మీ పేరు పెట్టి పిలవడానికి మానవ జన్మ ఎత్తిన ప్రతి ప్రాణి సిగ్గుపడి చచ్చేటంత గొప్ప పేరు మీది ఏదో నీ అభిమానం తల్లి ఈ గిన్నె ఉంచుకొని ఓ వంద రూపాయలు ఇప్పించండి ఇవాళ జడ్జ్ అనక అనే భక్తి సినిమా రిలీజ్ దీనికి వంద కష్టమమ్మా యాభై అయితే ఇస్తా పోనీ అదైనా ఇప్పించండి నలుగురు ముత్తైదులన్నా తీసుకెళ్తాను అమ్మయ్యా ఎప్పటికి కరెక్ట్ లెక్క కుదిరింది ఈ మొత్తం ఆరు వందల ఇరవై ఇకనే ఎత్తుకొచ్చాడు బాగా గొప్ప నాకు అనవసరం రమా 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 వేసిన తాళాలు వేసినట్టే ఉన్నాయి మడి చెట్ట మాయమైపోయిందబ్బా అందులోనూ సీపురు పొలం లాంటి మనిషా చింత చెట్టు అంత మంచి రమా ఏమే రమా ఎక్కడ సచ్చావే రమా ఏం సుందరయ్యా మీ ఆవిడ కోసం వెతుక్కుంటున్నావా అవును పేంటయ్యా నీకు గాని కనిపించిందా కనిపించిందయ్యా ఈ గిన్నె తాకట పెట్టి యాభై రూపాయలు తీసుకెళ్ళింది ఈవేళ జజ్జనక అనే భక్తిరస సినిమా రిలీజ్ అట నలుగురు ముత్తైదులను తీసుకెళ్తారంది పేరు జజ్జనకనా అది భక్తి సినిమానా వెళ్ళేస్తానమ్మా మంచిదమ్మా కింద మజ్జిగ అన్నం పెట్టాను గిన్నె ఖాళీ అయింది మరి నీకు బియ్యం తక్కువగా ఉన్నాయమ్మా మళ్ళీ రాత్రి భోజనానికి చాలవని రెండు గుప్పిళ్లే పోశాను నేనిప్పుడు తినేశాను కదమ్మా ఎలాగూ రాత్రికి తింటాను ఈ అన్న నువ్వు తిను వద్దమ్మా వద్దే చదువుకునే పిల్లవి ఆకలవుతుంది తీసుకెళ్ళమ్మా పర్వాలేదమ్మా నువ్వు తిను నెల చివరి రోజులు కావడంతో ఇబ్బంది అయింది హనుమాయమ్మగారు రెండు రోజుల వరకు డబ్బు ఇవ్వడం కుదరదన్నారు పొని పిల్లల్ని రేపు జీతం తీసుకురమ్మని అడగనామ్మా వద్దులేమ్మా బాగుండదు వాళ్ళు ఏమైనా అనుకోవచ్చు సరే వస్తానమ్మా భోజనాలు పెళ్ళైనట్టుంది స్టూడెంట్లు వస్తున్నారు అబ్బా హిస్టరీ లెక్చరర్ ఈ రోజు క్లాస్ లో మరీ బోర్ కొట్టాడే అవునే బాబు పాలు థ్యాంక్స్ దిక్కులు చూస్తావేంటే తిను రే దరిద్రుడా అక్కడ పోస్తాడు నాతో పాటు ఆడుకో దరిద్రుడా టిఫిన్ ఇచ్చావు మంచి నీళ్ళు ఏమలేదు పొరపాటు అయిపోయింది బాబు వచ్చేస్తున్నాను మా దొడ్లో బీరపాదు ఉంది కర్మ మా అమ్మ రోజు బీరకాయ కూర చేసి చంపేస్తోంది ఇవాళ మీ ఇంట్లో ఏంటి మా ఇంట్లోనా మా ఇంట్లో బంగాళదుంపలు వేపుడు టమాటా పప్పు బాగా ఆమదం పట్టించిన జుట్టల్లే అట్టా వాలిపోయి ఉన్నావు ఏమిటి కథ మనసు కలుక్కుమంది బాబాయ్ ఏమైంది రోజు భోజనాల టైంలో ఓ కాలేజీ పిల్ల మన హోటల్కి వస్తుంది బాబాయ్ పిల్ల లక్షణంగా కడిగిన ముచ్చోలా ఉంటుంది ఇవాళ నా కంటపడింది బాబాయ్ ఆ పిల్ల ఓ ఖాళీ టిఫిన్ గిన్నె తెచ్చుకుని నలుగురితో పాటు తిన్నట్టు నటిస్తుంది అట్టాగా ఆ అమ్మాయి పేరు స్వప్న అనుకుంటా స్వప్న అంటే రాఘవరావు గారు అమ్మాయి బాబాయ్ నీతికి నిజాయితీకి మారు పేరు అయిన లక్షలు సంపాదించే ఉద్యోగంలో ఉన్న పైసా లంచం పుచ్చుకుని ఎరగడు మహానుభావుడు 
ఏమన్నర్థం క్రితం గుండె దొబ్బొచ్చిపోయాడు ఆ తర్వాత ఆ కుటుంబం చాలా చితికిపోయింది బాబాయ్ మగ పిల్లలు లేరు స్వప్న ఒక్కతే బిడ్డ ఆ తల్లి తెలిసిన నాలుగేళ్లలో అప్పడాలు వడియాలు పెట్టి ఈ పిల్ల పది మంది పసిపిల్లలకి ఇంగ్లీషు పాఠాలు చెప్పి గుంభనగా నెట్టుకొస్తున్నారు నెల చివరి రోజులు కదా బియ్యం నిండుకున్నట్టున్నాయి పాప అంత దీనస్థితిలో ఉన్నారన్నమాట పాప నాకు మతిపోతుందో చుక్కకు తెలియకపోతుందో అర్థం కావట్లేదు స్వప్న ఇవాళ ఇడ్లీ పెసరట్టు అస్సలు బాగలేదు అని తెగస్ అడుగుతోంది కాస్త రుచి చెప్పు మీ చేత చేస్తే బాగా కుదరకపోవడం ఏంటండి అదే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది రుచి చెప్తాను మరి దానికి ఏమైనా మతిపోయిందా బాగా గడ్డి పెట్టేస్తాడు ఎలాగూ ఇంగిలి చేసావు కదా ఆ కాస్త తిని రుచికి ముగ్సులైపోయారు చిరంజీవి శ్రీదేవి మీనా శుచి శుభ్రతను మెచ్చారు ఇక్కడ నే తిని తిని తినే బాలు అంత వారయ్యారు విశ్వనాథుడు దర్శకేంద్రుడు దాసరి వేం చేస్తుంటారు వేటూరి గారు పరుచూరి వారు స్టేట్ బెస్ట్ హోటల్ అంటే ఇదే ఇదే అంటారు బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం పలహారాలి పరమానందం బాబాయ్ అబ్బాయ్ అబ్బా అరవకయ్య ఏమిటి బాబాయ్ బ్లీచింగ్ చేసిన ఫేస్ లాగా ధగధగలాడిపోతుంది నీ మొహం స్వప్నం ఇవాళ కూడా ఖాళీ గిన్నె తెచ్చుకుంది బాబాయ్ ఈ బట్టబురలో బంగారం లాంటి ఆలోచన మెరిసింది ఉప్పు సరిపోయిందో లేదన్న సాగుతో ఆ పిల్ల చేత ఇడ్లీ పెసరట్టు తినిపించారు పాపం ఎంత ఆకలిగా తినదరుకున్నావు బాబాయ్ నాకు మహానందం అనిపించింది అబ్బాయి నువ్వు పని ఫేస్ మీదే లైన్ గా రైలు పట్టాల టైప్ లో అతికించే లెవెల్ లో లేపే అలాగే ట్రై చేస్తా ఏమైనా ఓ మంచి మనిషి ఆకలి తీర్చావు ఈ పుణ్యం ఉత్తినే పోదు బాబాయ్ పేగుళ్ళు మిలిపెట్టేసే ఆకలి బాధ ఎంత దారుణమైందో నాకు తెలుసు బాబాయ్ అబ్బా అందుకే ఆ పిల్ల అంత ఆబగా తింటుంటే మా ఆనంద పడిపోయాను అరుస్తావు చెవు కోసం మేకలాగా ఈసారి సెలూన్లో కనుక బాబాయ్ వస్తే ఏ సెలూన్లో పారిపోవాల్సిందే బాబా చచ్చిపోతున్నావు అనుకో రోజుకో గోల ఇవాళ ఉప్పాలు ఉప్పు ఎక్కువైందంటుంది కాస్త రుచి చెప్పు సప్న అది అది ఉప్మా ఉప్పు రుచి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాంటి పెద్ద మాట్లాడు తిను ముద్దపప్పు కోసం చూస్తున్నావా అని అడుగుతున్నాను ఊరుకోవే అయ్యో స్వామి వెంకటేశ మా వాడు తుమ్మేస్తున్నాడు మహాప్రభు వీడిని కాపాడు నాన్న రాంపండు కొంచెం ఆవిరి పట్టు నాన్న పడిసం తగ్గిపోతుంది ఆవిరి పట్టు కనిపిస్తే చాలు మనుషులు కాసింత అందం దిష్టి కొడుతుంది కదా లోకం ఇదేవి చందం సభాష్ సభాష్ ఇవాళ ఏమిటో మంచి కవిత్వం దొరికొస్తుంది స్వప్న గారు స్వప్న గారు 
ఇవాళ జలుబుగా ఉండటం చేత మా నాన్న నన్ను కాలేజీకి పంపలేదు ఏం పాఠాలు చెప్పారండి నోట్స్ రాసుకున్నాను చూపిస్తాను ఉండండి సాగినట్టు జంచాటన పాని పట్టు పాని పట్టు సాగినట్టు జంజాటన 
ಯದವಾಲ ಶಿಕ್ಷೈ ತೊಲಿ ಪ್ರೇಮ ಭಾಷನ್ ನಿರ್ಪೇ ತೆಲುಗ ಅಕ್ಷರಾಲ ಪಲಕಟ್ಟು ತಾಳ ಮೇಸಿ ಚೂಪು ಚದಿರಿ ಬೆದವುಲದಿರಿ ಅರೆ ಅರೆ ಪ್ರೇಮ ಚೆಂಡು ಪೂಸಿನಟ್ಟು ಕಾಸಿನಟ್ಟು ಗುಂಜಾಟನ ಪಾಣಿಪಟ್ಟು ಪಾಣಿಪಟ್ಟು ಸಾಗಿನಟ್ಟು ಗುಂಜಾಟನ ಏನಪ್ಪಿಕಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀಕು ಕಕ್ಕು ನಾಕು ಅನೇ ಮಹಿಳಾ ಚಿತ್ರ ಡೈಲಾಗುಲ್ಲೋ ಬಂಡಪೋತಲು ಮರಿ ತಕ್ಕುಗಾ ಉನ್ನಕು ನಾಕ್ ಚಾಲ ಪಾದಗಾ ಉಂದಿ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಮನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕಿ ಎಂತ ತಲವಂಪಲು ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಇಂಕೇ ದೇಶಂಲೋನು ಬೂತಲು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ರೂಪಂಲೋ ವಾಡರು ಅದು ಮನ ದೇಶಾನಿಕ ಮಾತ್ರಮೇ ಉನ್ನ ಘನತ ಈ ಮಧ್ಯ ಮನ ನಿರ್ಮಾತಲಕಿ ದರ್ಶಕುಲಕಿ ಏನ್ ದುರ್ಬುದ್ದಲು ಪಡ್ತನಾಯೋ ಬೂತಲು ತಗ್ಗಿಂಚೇಸಿ ನೀತಲು ಪೆಂಚೇಸ್ತನಾರು ದೇನಿಕ ಮನ ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಸನ ವ್ಯಕ್ತಂ ಚೇಯಾಲಿ ಮನ್ನಟಿಕ ಮನ್ನ ಆ ಪತಿವರತ ಸಿನಿಮಾಲೋ ಮಚ್ಚುಕಿ ಒಕ್ಕಟಂಟ ಒಕ್ಕ ಬೂತ ಕೂಡ ಲೇದು ಆ ದುಸ್ತತಿ ಚೂಸಿ ನಾ ಕನ್ನೀಳು ಚೆಂಡ ನಮ್ಮಂಡಿ ಅಂತೇ ಗಾದು ಗತ ಕಾಲಲ್ಲ ಚಕ್ಕಗಾ ಜೈ ಮಾಲ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಲೋ ಇಲಾಂಟಿ ನಟಿ ಮಲ್ಲು ಮಂಚಿ ಬಟಲ್ ವೇಸ್ಕುನೆವರು ಈ ಮಧ್ಯ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಳ್ಳಂತ ಚೀರಂತ ಚುಟ್ಟೇಸ್ತನಾರು ದೀನಿ ಮನ ಪ್ರತಿಗಡಿಂಚಾಲಿ ನಬೂತೋ ನಬವಶತಿ ಅನ್ನಾರು ಬೂತಲೇಂದೇ ಸಿನಿಮಾಲಕಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಲೇದನಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಾನಿಕಿ ಚಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನ ಈ ಉದ್ಯಮಾನಕಿ ನಡು ಕಡದಂ ವಾಸಿಮಿ ಅಮ್ಮಲ ಕಡುಪುಲು ಮಾಡ ಮೀಕು ಕಂಪಲೋ ಏಂ ಫಲ್ಲು ಲೇವಂತೆ ನಡುಲು ಕರ್ತರ ನಡುಲೋ ನಡುಲು ಕಾದೆ ಗೋನ್ ಸಂತುತ ಮೀ ನೋಳು ಗಟ್ಟೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಚಿನಿ ಕಂಪಲೋ ಕೂರ್ಚಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಲೋ ಬೂತಲು ತಕ್ಕವೇನಿ ಅನಿ ಮೀ ಟಿಂಗ ಬರ್ತಾರ ಹಾಸಲು ಮೀ ಲಾಂಟ ಒಳಲ ಕಾದು ಸಿನಿಮಾಲಟ ಅಂಕ ಚಣಲಂಗ ತಯಾರೌತನಿ ಸಿಮಲೇ ಎಲ್ಲನೆ ಬೈಟ್ ಕಲನೆ ಲೇಗಿ ಸರಲದ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಸಲು ಹೇಳನ ಕಾದಲೇ ಬೇ ಓ ಆ ಇದೆ ಹೋಯಿಂದೆ ರಮಾ ರಮಾ ಯಕ್ಕಡ ಕೆಲ ಜಚ್ಚಾವೇ ರಮಾ ಪಂಟಯ ಮಾವಣಿ ದೂಸವಾ ಉಮ್ಮಿ ಸಾಸ್ತವರ ಮಗತ ಆಡವಲ್ ತೋ ಕಲಿಸ ತನು ಪಾರಿಪೆಂದಿ ಆ ಅದು ಕೂಡ ಪಾರಿಪೋಯಿಂದ ದೀನ್ ತಲ್ಲಿ ಸಗ ದರಗ ಪೊದ್ದುನೇ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೂಬ್ ನಾ ದಗ್ರ ತಾಗಟ್ ಬೆಟಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ತೀಸ್ಕುಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೀ ಪಾಟಿಕಿ ಈ ವೇಳ ಮನ್ಮದ ಮಾಯ ಅನೆ ಚನ್ನ ಪಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಟ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಾಗಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂದ ಅಮ್ಮ ದೀನಿ ತಗಲಯ್ಯೋಯ್ ಏಟ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲು ನಾಲಿಕೆ ಬದ್ದಲು ಸವರಾಲು ತಲಪಿನಳು ತಾಗಟ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಲಿಕ ಲಗೆತ್ತುಂಟೆ ಯಟ್ಟಗ ಯಪ್ಪೆಂಟಯ್ಯ ಎನ್ನಿಟಿಗೆ ತಾಳಲೇಸು ಚಾವು ಚಪ್ಪು ಬುದ್ಧಿ ನೇನು ಚೂಸಾನು ಈ ನೆಲ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಜೀತಾಲ್ ಸರಿಗೆ ಜೇತಕ ಅಂದಲೇದು ನೋಟ ಅದು ರುಪಾಯಲ್ ತಕ್ಕಿಂದಿ ಅಲಗಾ ಫೇಸ್ ಕಡ್ಡಾನ ಕಿವಾಳೆ ಆಕರೇಸ್ ಕದೆ ಮರಿ ಅದೇ ಆಲು ಚಿಸ್ತುನಾನು ನಾ ದೇಗಿರಾ ಡಬ್ಬೆ ರುಪಾ ಈ ಜನ್ಮಲೋ ಚದುಕುನೇ ವಾಳಕ ಸಾಯಿನ್ ಚೇಸ್ತೆ ಉಚ್ಚೆ ಜನ್ಮಲೋ ಏನಾ ಚದುವಸ್ತುಂದಿ ಬಾಬಾಯ್ ನೀ ಆಲೋಚನ ಮಂಚಿದೆ ಸ್ವಪ್ನಕ ಎನಭೈ ರುಪಾಯ್ ಲಿವು ಪಾಪ ಹೋಟಲ್ಲೋನೆ ಇದ್ದಾವ ಅನ್ಕುನಾನ್ ಬಾಬಾಯ್ ಕಾನಿ ನೀಗ ಚಪ್ಪಕುಂಡ ಏ ಪನಿ ಚೀಟು ನಾಕ ಅಲವಾಟ್ಲೇದು ಕದ ಅಂದುಕೆ ಆಗ್ಯಾನು ಸ್ವಪ್ನ ಏಮೇಂದೆ ಏನ್ಲೇದೆ ನಾತೆ ಚಪ್ಪವ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಬ್ಬು ತಕ್ಕಿಂದಂಟೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಂದಾನ್ಮಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕರ ಆವಡ ಎಂದಕು ಏ ಕೂಲನಾಲೋ ಚೇಸ್ಕೊನ್ ಬ್ರತಕಚ್ಚು ಕದಾನಿ ನಾನ ಮಾಟ್ಲ ಅನ್ನರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಾರು ಸ್ವಪ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನ ಟೈಮ್ಲೋ ಮಾ ಹೋಟ್ಲಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾವು ಕದಾ ಅಕ್ಕಡೆ ನೀವು ಕೂರ್ಚುನ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ನೀ ಡಬ್ಬು ಪಡಿಪೋಯಿಂದಿ ನೀವು ವೆಳ್ಳಿಪೋಯಿಂದ ಚೂಸಾಡು ಮಾ ಹನುಮಯ್ಯ ಗಡು ಇಂದ ಬಹುಶಃ ಎನಭೈ ರೂಪಾಯಿ ನಡ್ಕುಂಟಾನು ಇದು ನೀ ಡಬ್ಬೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಕ್ಕಿಂತ ದೊರಕಿಂದಿ ತೀಸ್ಕೋ I like you very much. I like you. I like you. I
అసలు ఆ మాట ఎవరన్నారు నీతో ఓ కాలేజ్ అమ్మాయి అంది అమ్మాయా బాబాయ్ పీకల మీదకు వచ్చింది ఓ వంద కొట్టు ఎందుకు ఇప్పుడు మా అన్నయ్య కూతురు అతకి మించి దూకి కాలు ఇరక్ కొట్టుకుంది ఆసుపత్రిలో చేర్పించా దేవుడికి కూడా దండం పెట్టుకొస్తున్నా ఖర్చు తట్టుకోలేకపోతున్నాను బాబాయ్ సరే తీసుకో ఇప్పుడు చెప్పు ఐ లైక్ యూ అంటే ఏంటి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఆ పిల్ల నన్ను ప్రేమిస్తున్నానందా నీకేంటి బాబాయ్ కన్నం కరా కాలం కరా కాకపోతే తల మీద వెనకమాల ఓ బెత్తుడు పర్ర తప్ప నీ అందానికి ఏంటి చెప్పు చా ఊరుక బాబాయ్ నాకు అందం ఏంటి ఒక్కో కంటికి ఒక్కో మనిషి అందంగా కనిపిస్తాడయ్యా ఆ పిల్లకి నువ్వు అందంగా కనిపించుంటావు ప్రేమించేసింది కాలేజీలో చదువుకుంటున్న పిల్ల చదువు రాని వాడిని నన్ను ప్రేమించడం ఏంటి బాబాయ్ ఆశ్చర్యంగా అబ్బా ప్రేమ గుడ్డిదయ్యా దానికి ఆస్తులు చదువులు ఇట్లాంటివి అడ్రావు సక్కటి సొక్క నేను ప్రేమిస్తుంది ఎగిరిగా అని తెచ్చి పెళ్లి కొప్పుకోక ఇంకా నా అనుత్తం ఏంటయ్యా చెబితే వినాలి నీ కళ్ళ మూగ భాష నవ్వుల సైగలు రాముడికి అర్థం కావటం లేదే నిజమేనే అటు నుంచి కనీసం చిరునవ్వు కూడా లేదు అందుకే నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి ఏం చేయమంటావు నువ్వు ముందు అతన్ని గాఢంగా గూఢంగా ప్రేమిస్తున్నట్టు రాముడికో ఉత్తరం రాయి రేపు ఎన్సీసీ పేరేడ్ ఉంది కదా రాముడు డెఫినెట్ గా వస్తాడు ఎన్సీసీ కుర్రాళ్ళకి టిఫిన్ ప్యాకెట్లు ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు ఓ ప్యాకెట్ లో ప్రేమలాకి పెట్టి రాముడికి అందివో అప్పుడు నీ మనసు అతనికి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అరే ఆ పిల్లల్ని చూసి కాస్త బుద్ధి తెచ్చుకోరా అలాగే బాబాయ్ తెచ్చుకుంటా రే రే బుద్ధి తెచ్చుకోవటం అంటే దొంగ చాటుగా ఇడ్లీలో చేరడం దండ పూస వేసుకొని తెచ్చుకోవటం కాదు దరిద్రుడా వాళ్ళు చూడు అలా కసరత్తులు చేస్తున్నారు రోజు అలా చేస్తే ఉప్పు కరుగుతుంది బుద్ధి పెరుగుతుంది వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు అలా చేయి అలా చేయాలంటే వాళ్ళలా బట్టలు వేసుకోవాలి బాబాయ్ లేకపోతే పోలీసులు పట్టుకుంటారు వారిని నా చెవులో పూ పెట్టాను చూడకరా నన్ను మోసం చేయడానికి పుట్టబోయేవాడు తల్లికి ఇంకా పెళ్లే కాలేదు మీరు తీసుకోండి ముందు నాకెందుకు బాబాయ్ పిల్లలకి ఇవ్వండి ఏమా సోషల్ సర్వీస్ చేస్తున్నావా పిల్లలకి ఇవ్వమ్మా థ్యాంక్స్ చూడమ్మా ఈ రోజు బాబాయ్ కూడా మనతోడే తింటాడు ఓ పట్లు ఇయ్యమ్మా నాక నాకెందుకు మహేశారు ఏమండి తీసుకోండి నాకు వద్దులే ప్లీజ్ ఇది తీసుకోపోతే నేను ఒప్పుకోను ఇది మీకే ఏంటో ఏంటి బాబాయ్ అంతరాహిత్యం కారణమా అలా పక్కెళ్ళి పని చూసుకో కూర్చోబాబు స్వప్న నేను ఉత్తర ఇందులో ఏముందో నాకు తెలియదు ఎవరికన్నా చూపిద్దామంటే నవ్వుతారేమో అని సిగ్గు ఇప్పుడిప్పుడు తెల్లారుతుందా ఇప్పుడు నీకు చూపిద్దామని రాత్రి అంతా నిమిషాలు లెక్క పెడుతూ గడిపాను అనుకో వారి నా బాబాయో ఊరుక బాబాయ్ ఎవరిన చూస్తే చిత్త కట్టి అనుకుంటారు ఇయాల నువ్వు పదో ఇరవై ఇస్తే కుదరదు బాబాయ్ ఒక యాభై కొట్టించాల్సిందే ఎస్ఐ అట్టానికి మరి ఎందుకంటే డబ్బు నీకు అదే మా పిన్ని కూతురికి పితలాటకం అనే కొత్త జబ్బు వచ్చింది మందులు ఇప్పించాలి లేకపోతే బతకదు యాభై ఇచ్చేయి బాబాయ్ ఇది తీసుకొని ఇప్పుడు చదువు చుక్క నీళ్లు రామచంద్రమూర్తి గారికి ఓ ఆడపిల్ల ఇలా రాయడం తప్పేమో నాకు తెలవదు మనసులోని మాట రాస్తున్నాను నేను మీకు మనసిచ్చాను మీ భార్యగా మీ నేడన నడవగలిగే అదృష్టం నాకుందంటారా ప్రేమతో 
मी स्वप्ना बाबा 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 नो इधी कल निजमो बाबा ना पेरेटो ना बेजवाड़ बाबा रामचंद्रमूर्ति अ पेर पेटा पि आेरेला आश्चर्य बाबा नी पे रामचंद्रमूर्त चूसावा आश्वन नाकू इंतु का पिछली अदे बाबा प्रेम लड़ू रकर आरा पिगतारेटो बाबा आम्मा नुकटा इपड़की नमक कुदे आवन मन वे अना इन नीके वयस मुदर पो पलूया कल्लू पोया असल नीक यसा अमेरिका बांबाई कलक अट्ठापेद देश नलबने पिड़ी पेली चेयर तेसा कोर्रोड़ की पलू कदल तो मोदी तेने का पेली चूपल के निजेन बाबा ना क्राफिंग मेदया चूड़ आ पिंटे पड़ सचिपत बाबा ना मटिनी हाई पेली चेसको पेड़ लेने मगाड़ की गोल्डन लेने तल की अंत विवद्या एक्ड़ो एदो पुरा जरूर बाबा लेकिन आ पि नीक प्रेम लेख रायटे चकट वयस इधर बिडल नलभ एवं कल कर्म अम्मा के चु तु बाबा अट्ठा आलोचन राने वो मंत्री का मुसलोड़ी मे पुमा का आईना इकडो बाटल चुख विंटी उंटेस्टा जन वीद पड़पय खर्च को तुटे अखल्ली कल पड़पत बाबा स्वप्न प्रस्तान जीत अबी चूद बाबा निजमेल पाप आये भार्य वाला चाल इबार चल नीड बतिके पाऊरासारी एर्रट पड़े वाला पैस्थि आ डबू त्वर इपिस्ते मुफ वेल रूपये उत्तने इलाइन सर दाटो टेन पर्सेंट ओ मूड वेलना ना चेत मूड रोज मूड वेलूस्ते मुफ वेलून मूड रोज इंपेस्ट इस्ता इवा आ डबूस्ता बाबा मूड वेल का पिल डबूल प्राण पोना सर पिल डबूल पैसा तीस वाड़न चाला सारे मर्चिपयाबाई निजमे वाला डबू वाला डबे अभी 
ఓ రెండు మూడు నెలల లోపు మళ్ళీ వాళ్ళ ఖాతాలో జమ కట్టేస్తాను ఇప్పుడు అవసరం గనక అప్పుగా ఇమ్మంటున్నాను నీ కోరికలు గుర్రాలై పరిగెడుతున్నాయి బాబాయ్ ఇప్పుడు ఏమిటి నీకు అంత డబ్బు అవసరం అది నీకు అనవసరం అవసరం చెబితే గానీ డబ్బు నా డబ్బు మీద నీ అధికారమే నేహం అది అది నా అధికారం నువ్వు డబ్బు ఇచ్చి తీరాలని చివరిసారిగా చెప్తున్నాను ఇవ్వను కాక ఇవ్వనని నేను చివరిసారిగా చెప్తాను గంటాకి హనుమంతుడు పంపిస్తాను డబ్బిచ్చి పంపించు నువ్వు అడిగిన మూడు వేలు అంతా తెచ్చారు బాబాయ్ మీరు ఎక్కడ మనిషి అండి బాబు ఆ విషయం ఎవరైనా అంత గట్టిగా చెప్తారా ఆ భయం పుచ్చుకునే నీకు ఉండాలి కానీ ఇచ్చుకునే నాకెందుకు బాబాయ్ సరే సరే ఈ ఫైల్ చూస్తున్నట్టు చూస్తూ దీంట్లో పెట్టేయండి అటు కూర్చోండి నువ్వు అడిగిన పని పూర్తి చేశాను మరి నేను అడిగిన పని మూడు నాలుగు రోజుల్లో నేనే స్వయంగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చెక్ అందిస్తాను ఇక మీరు వెళ్ళండి కానీ నీకు నేను డబ్బిచ్చినట్టు మాత్రం వాళ్ళతో చెప్పాలి చెప్పండి వస్తాను ఎరా హనుమంత్ క్రాఫింగ్ కాదన్నా బాబాయ్ నీకు ఈ డబ్బు ఇచ్చి పిల్లల ఖాతాలో పెంచమన్నాడు ప్రతివారం స్వయంగా తను వచ్చి ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు నిన్ను పంపించాడా ఈ మధ్య ఆ సుందరయ్య గాడు బాబాయ్కి బాగా దగ్గరైపోయాడన్నా ఆడేం నువ్వు పోస్తున్నాడో ఏమో బాబాయ్లో రోజు రోజుకి మార్పు వస్తోంది ఆ మార్పు బాబాయ్ జీవితాన్ని ఏ మలుపు తిప్పుతుందో ఈ కథని ఏ మెలికి తిప్పుతుందో రా హనుమంతు సుగుణమ్మ గారు నేను మీ వారి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చానమ్మ ఓ వారం రోజులుగా పాత ఫైల్స్ అన్ని తిరగదోడి రాఘవరావు గారికి రావాల్సిన ఎరియర్స్ అన్ని క్లిక్ చేయించానమ్మా ఇదిగో ముప్పై వేల రూపాయలకి చెక్ ఇన్నేళ్లుగా రానేటప్పు ఇవాళ చేతికి అందిందంటే అమ్మ స్వప్న దైవం మానుష రూపేణా అని మన కష్టాల్ని కడ తీర్చడానికి మనిషి రూపంలో వచ్చిన దైవం అమ్మాయినా ఇన్నాళ్ళకి మా కష్టాలు కట్టెక్కే మార్గం దొరికింది ఈ సహాయం చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ నో మెన్షన్ నో మెన్షన్ థ్యాంక్స్ అనగానే అనవలసిన మాట మీకోసమే మీ హోటల్ కే బయలుదేరానండి అలాగా మొన్న మీరు సమయానికి నాకు డబ్బు ఇచ్చి ఆదుకున్నారు మా నాన్నగారు పెన్షన్ డబ్బు అందింది ఈ డబ్బు మీకు ఇద్దామని వచ్చాను పర్వాలేదు తీసుకోండి తీసుకోండి వస్తానండి అబ్బా ఎంత బాగున్నాయి నాన్న చాలా థ్యాంక్స్ నాన్న ఇదిగో ఇటరా నీతో మస్తు అడ్డ సిక్కు మహారాజా ఏంటిది ఒళ్ళు పై తెలియకుండా పోతుంది నిన్న బ్యాంకులు ఎత్తానన్న మూడేళ్ళ రూపాయలు ఇట ఖర్చు పెట్టేస్తావా ఓన్లేవి ఎవరి కోసం ఖర్చు పెట్టాను పిల్లల కోసమే కదా అసలు నేను ఇంత కష్టపడి సంపాదించేది వాళ్ళ కోసమే కదా పిట్ట ఎర్రటి ఎండలో ఊరంతా తిరిగి పరిగేరుకు వచ్చేది ఎందుకి తన పిల్లల నోటికి అందించడానికి కాదు వాళ్ళు నా ప్రాణమే ఇవి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇవ్వు వాళ్ళకి ఏం కావాలో చూడు నేను ఇప్పుడే వస్తాను చాలా బాగుంది బాబాయ్ మా పిక్నిక్ బాగా జరిగింది మా అంటే టిఫిన్లు పెట్టినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఎందుకు మేస్టరు నేను పెట్టింది పారేయకుండా తృప్తిగా తిన్నారు అదే నాకు ఆనందం మేము బయలుదేరుతున్నాం నువ్వు మాతో వ్యాన్లో వచ్చేస్తావు బాబాయ్ మేము బండిలో వచ్చాం కదా మేస్టరు నేను చుక్క సామాన్ వేసుకుని బండిలో వెళ్ళిపోతాం ఇదిగో సుబ్బడు ఈ పది రూపాయలు ఉంచో గుర్రాన్ని తీసుకుని హోటల్ దగ్గరికి వచ్చేయి బండి తీసుకుని మేము వచ్చేస్తాం గుర్రాన్ని తీసుకెళ్తే మీకు ఇబ్బంది కదమ్మా ఆ ఇబ్బందిలోనే ఇబ్బడి ముబ్బడిగా సుఖం ఉందిరా సుబ్బడు ఇల్లు త్వరగా ఇల్లు గుర్రం కట్టిపుకొని పారిపోయిందండి బావా ఆడు దాని అనకాతలే పరిగెత్తాడు వారిని గుర్రం పారిపోవడం అంటే వెద గాడిద బుద్ధిలో దీను ఇప్పుడు అలా తవడం నీతో మస్తు అడ్డ సిక్కు మహారాజా ఇప్పుడు ఏం కంపు మునిగిందని ఆడొచ్చేదాకా మన ఇద్దరం ఎంత ఏ మల్లి పని దొరికిందో కూకొని మన సిప్పి ఊసలాడుకుందా ఆహా ఏ మల్లె పని దొరికిందనో కూకొని మన సిప్పి ఊసలాడుకుందామా ఊచి పెట్టి కొట్టాలి జాగ్రత్త ఆ మొహంతుడు ఇరిగిపోయిన ఇడ్లీ ముక్కలాగా 
ఇంట్లో పిల్లలు ఎదురు చూస్తుంటారు పాపగా బండోదిలో సెల్పోదామా బండోదిలో ఇస్తాలాగే ఈ సామాన్లు ఎవడు మోస్తాడు మరి గుర్రం లేకుండా బండ్లు ఎట్టి వెళ్తామ్మావా గడ్డి తినే గుర్రం పోతే పోయింది ఈ ఇద్దరు తిరిపించే గుర్రం ఉంది కదా పద పద
ತೋರೆ ಪೆಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಮ ಪೆಟ್ಲೋ ಪೆಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸರಿ ಅಣ್ಣವ ಸ್ವರ್ಗಮ್ಮಿ ಮುಂದರೆ ಅಪ್ಪಸೆ ಚುಕ್ಕಮ್ಮು ಆಪೆ ಆ ತೊಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ತೀಸ್ಕೊಂಡಿ ಇದುವರೆ ಕಟ್ಲ ಚದಿ ಊರ್ಕೋಕಂಡಿ ಮುದ್ದಪಪ್ಪು ಅನೇ ಪೇರು ಪೋಗೊಟ್ಟುಕೋಟಾನಿಕೆ ಪ್ರೆತ್ನಿಚಂಡಿ ಉನ್ನ ನನ್ನ ನಿಂದ್ರುಸ್ತಾನು ಸರಿಗ ದ್ರುಸ್ತುಕೋ ಪತ್ತಿ ದರುಬು ಜೋಸ್ತುಂದಿ ಇಂಗ ಬಟ್ಲೇಸ್ಕೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟಾಯಿಮ ಹೋತುಂದಿ ಅಸಲ್ ನೆನಂಟೆ ಮೇಕ ಇಸ್ಟವೇನ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ಕುಂಟಾವಾ ಬೈಟ ವಾರ ಗುರಸಿ ಚತ್ರ ಚತ್ರಗೆ ಉಂದಿ ಪ್ಯಾಂಟು ಪಾಡೆ ಪೋತುಂದಿ ಈ ನಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ಕುಂಡ ನನ್ನ ಒದ್ದನ ನಾ ಈ ತಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ಕುಂಟಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೆ ಪೋತುಂದಿ ಅಂತೆ ವೇವೇ ನಾನಾ ನೀ ವೇಸ್ಕುಂಟಾವ ನಾನು ಏಮಂಟಾವಾ ಸರೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವೇಸ್ಕುಂಟಾನು ಏಮಂಡಿ ಸ್ವಾಭ ಗಾರು ಸ್ವಪ್ನ ಇದೆ ಒಂಟ್ಲೋ ಬಾಲೇದನ್ನಿ ಇಂಟಿಗೆ ಎಳಿಪೇಂದಿ ಇಂಟಿಗೆ ಎಳಿಪೇಂದಾ ಸುಕ್ಕ ರಾನ್ನಾ ರಾ ಕೂಸ ಚಡುಕಾಲಂ ಉಚ್ಚಿನ ಮನಿಷಿ ಸ್ನೇಹಿತುಲಕು ದೋರಮ ಉತ್ತಾಡ ಅಂಟಾರೆ ಆ ಚಡ್ಡಕಾಲಂ ನಾಕ ಉಚ್ಚಿಂದೋ ಬಾಬಾಯ ಕೊಚ್ಚಿಂದೋ ಮಾ ಇದ್ದರ ಮಧ್ಯ ಸಖ್ಯತ ಚಡಿಂದಿ ವಾಡಿ ಮಧ್ಯ ನಾತು ಪೂರ್ತಿಗಾ ಮಾಟಾಡ್ನ ಮಾನೇಸ್ ಅವನು ನಾನು ಈ ಮಧ್ಯ ನಾ ಕತಲ್ ಜೆಬ್ಡಂಗೂಡ ಮಾನೇಸಾಡು ತಪ್ಪುಟಡುಗಲು ಕಾಗೂಡದೆ ವಾಣ್ಣಿ ನೀ ವೈಪು ತಿಪ್ಪುಕೋ ಬಾಬಾ ಆಯ್ನ ಗುಂಡೆಲ್ಲೋ ದಾಚುಕೋಟಂ ಕಾದು ಕೊಂಗುನ ಮುಡೇಸ್ಕೋ ಮನಿಷಿ ಮನ ಚೇಯಿ ದಾಟಿಪೋಕ ಮುಂದೇ ಆಚೆ ಎಂದುಕೋ ವೇ ಚುಕ್ಕ ನಿಜವೇ ಅನ್ನ ಚೂಡು ಆ ವೇಷಂಲೋ ಮಾರ್ಪು ಚೂಡು ಆ ನಡಕಲೋ ಮಾರ್ಪು ಚೂಡು ಖಾತರು ಚೇಯಕ ಕಾರುಲ ನೇರುಗ ಬಾಬಾಯ್ ಹೋಟಲ್ ಕಸ್ತಾರು ಖಾಳಿ ಕೋಸಂ ಫ್ಯೂಲೋ ನಿಲಬಡಿ ಲೋಟಲು ಬೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಅಂತ್ರಿ ಸೀಟು ಕಂಟೇ ಮಂಚಿ ಸೀಟು ಅಂಟು ಬೆಂಚಿ ಸೀಟು ಕೋಸಂ ಪಡಿ ಪಡಿ ಚಸ್ತಾರು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಟಮಾಮಾ ಇಪ್ಡೆ 10 ನಿಮಿಸಲ್ಲ ಉಚ್ಚತ್ತಾ ಯಕ್ಕಡಿಗೆ ನೀತು ಮಾಸ ಅಬ್ಬಸಿ ಕುಮಾರಾಜ ರಾ ಏಂತೆ ಇಂತ ಅಡ್ಡಟಿಗೆ ಗುಡು ತೀಸ್ಕೊಸ್ತರ ಬೆಟ್ಟಿ ಸೆಪ್ತಾನ್ ರಾಮಾವಾ ಚಪ್ಪವೇ ಎಂದು ತೀಸ್ಕೊತಾರ ಲಕ್ಕಡಿಗೆ ನೆಲ್ ನೆಲಾನು ವಿಸ್ತನ ಜೀತಂತೋ ನೀನು ಒಕ್ಕ ನಗಸೆ ಇಂಚ್ಕುನಾಮಾವಾ ವಾರ್ನಿ ನೇನು ಇಚ್ಚೆ ಜೀತನ ತಕ್ವ ದಾಂತೋ ನಗಲಾಚೆ ಇಂಚ್ಕುನಾವೇ ಸೇ ಇಂಚ್ಕುನಾಮಾವಾ ನುವ 
అట్టాగే దానికే ఏంద గది చంద్రహారమా సూర్యహారమా ఆట అన్నింటినీ మించిన ఆడబతుకు హారం మామా ఆడపుట్టకు పుట్టిన పెద్ద మడిసి కోరుకునే హారం ఇది పిచ్చిదాన దీన్ని ఎవరు పెడితే వాళ్ళు ఎవరి మెళ్ళో పెడితే వాళ్ళ మెళ్ళో వేయటానికి కుదరదు పెళ్లిళ్ళు అక్కడ దేవుడి ముందు దొరుకుతాయట ఒక్కో మనిషికి ఒక్కో మనిషి రాసిపెట్టుంటుంది దీన్ని జాగ్రత్తగా దాచుకో నీకు రాసిపెట్టిన వాడికి అందిద్దు గాని ఆ దేవుడు నా నొసటిని ఏం రాశాడో నాకు తెలియదు మావా నీ మనసుకి ఎప్పుడు దీన్ని నా మెళ్ళో వేయాలనిపిస్తే అప్పుడయ్యి అంతవరకు దీన్ని ఇక్కడే భద్రంగా దాసుకుంటాను పిచ్చిదాన అంత అత్యాశ పనికిరాదే ఇది అత్యాశే అయినా అట్ట అనుకోవడంలోనే నాకు ఆనందం ఉంది మావా ఏమిటి స్వప్న అంత డల్ గా ఉన్నావేంటి ఏం లేదే లేదు ఏదో ఉంది నాకు చెప్పవా ఆయన గురించి ఆలోచిస్తున్నానే ముద్దపప్పు గురించా ఆయనకి నేనంటే ఇష్టం లేదేమోనని రాను రాను నాలో అనుమానం పెరుగుతోంది చా నువ్వంటే రాముడికి ఇష్టం లేకపోవడం ఏంటే నిన్ను నువ్వు సడన్ గా ఇంటికి వెళ్ళావా ఆ తర్వాత అతను మన శోభ దగ్గరికి వచ్చి నీ గురించి అడిగాట ఇష్టం లేకపోతే అలా అడిగేవాడో చెప్పు నిజంగా నా గురించి ఆయన అడిగారా ఒట్టు అతనికి నువ్వంటే ప్రాణమే కానీ నా కేసు కన్నెత్తి చూడరు పన్నెత్తి పలకరించరు అతను స్వతహాగా భయస్తుడే అటువంటి భయస్తులు బయటపడాలంటే దానికి ఒకటే మార్గం ఉంది ఏమిటది నువ్వెవరితో నేనా చనువుగా ఉన్నట్టు ప్రవర్తిస్తే అతను అసూయ బయలుదేరి నేను ప్రేమిస్తున్నానంటూ బయటపడతాడు చా ఇంకెవరితో ఉన్నా చనువుగా నేను ఎలా ప్రవర్తించనే అది నిజం అనుకుని వాళ్ళు చెడుగా బిహేవ్ చేస్తే అందుకే అలాంటి భయం లేని మంచి మనిషిని ఎన్నుకొని ఆ నాటుకు నడిపించాలి అలాంటి మనిషి ఉన్నారు మన కాలేజ్ లో కాలేజ్ వాళ్ళు వద్దులేవే నాకు మనిషి గుర్తొస్తున్నాడు స్వప్న బాబాయా అవుని అంతకంటే మంచి మనిషి మనకి దొరకడు నాకేమిటో భయంగా ఉంది భయం లేదు గీయం లేదు ఊరుకో నీ లవరు ముద్దపప్ప అయితే నువ్వు చనువుడు సిద్ధవి బాబాయ్తో నేను మాట్లాడి గుడికి పంపిస్తాను నువ్వు ఈ మాట సాయంత్రం గుళ్ళో అతనికి చెప్పి ఒప్పించు అలాగే ఇంక ఈ ముసుగులో గుద్దులాట కలల్లో ముద్దులాట అనవసరం బాబాయ్ తిన్నగా వెళ్ళి ఆ పిల్లతో పెళ్లి చేసి మాట్లాడేసాయి నేను ఎలా మాట్లాడగలను బాబాయ్ పోని నన్ను వెళ్ళి ఆ పిల్ల తల్లితో మాట్లాడమంటావా ఆ పనిచే బాబాయ్ సొప్పన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ మాట అడిగిరా వీలైనంత త్వరలో ముహూర్తం పెట్టించమని చెప్పు ఓ అట్టగా అన్నా ఏంటి సుక్క నిజం చెప్పన్నా మామ నిన్ను ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాడో అది ఆ బజార్ లే శనగపోపు తెచ్చి పెట్టమన్నాడు ఒక్క తల్లి కడుపున పుట్టలేదనే కదన్నా నేనేవైపోయినా పర్వాలేదని అబద్ధం చెప్తున్నా అట్ట కాదమ్మా అయితే నిజం చెప్పు చెప్తానమ్మా నీ కాడ అబద్ధం చెప్పలేను బాబాయ్ స్వప్న అనే కాలేజ్ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడు అది ఇంటికి వెళ్ళి పెళ్లి చేసి మాట్లాడమని చెప్పి పంపించాడు మీకోసమే మీ హోటల్కి వెళ్ళొస్తున్నానండి నా కోసమా ఎందుకు రే నువ్వు నడుస్తుండు నేను వస్తాను ఎందుకు స్వప్న మీతో ఒంటరిగా మాట్లాడాలట మిమ్మల్ని ఇప్పుడు వెంకటేశ్వరం గుడికి రమ్మంది స్వప్న నాతో ఒంటరిగా మాట్లాడాలందా వస్తానమ్మా ఆగ మేఘాల మీద ఇంటికి వెళ్ళి మంచి బట్టలు వేసుకుని వస్తా నన్ను హోటల్ బాబాయ్ పంపించాడు అలాగా కుర్చీ తెస్తానుండండి పర్వాలేదమ్మా మీతో ఒక విషయం మాట్లాడరమ్మని చెప్పాడు రండి మీరు రారేమో నన్ను భయపడ్డాను నువ్వు కబురు పెడితే రాకుండా ఎలా ఉండగలను స్వప్న డ్రెస్ బాగుంది కొత్తదా అవును మొన్ననే కొన్నాను నీకు నచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ఈ విషయం మీతో చెప్పడానికి నాకు సిగ్గుగా ఉంది నా ముందు సిగ్గెందుకు స్వప్న చెప్పి ఆ మాట నీ నోటి వెంట వినాలని అంటగాగిన పెనంలో తహతహలాడిపోతున్నాను మన హోటల్కి వచ్చి రోజు పాలు తాగుతూ ఉంటాడే ఓ కళ్ళజోడ అబ్బాయి రామచంద్రమూర్తి అని అతన్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను చేత 
మీరు నాతో కాస్త క్లోజ్ గా ఉన్నట్లు బిహేవ్ చేస్తే అతను బయటపడతాడని మా రాధ సలహా ఇచ్చింది ఆ సహాయం మిమ్మల్ని కోరుదామని ఇక్కడికి రమ్మన్నాను ఏ బీద తల్లి సరైన వరుణ్ణి వెతికి తెచ్చి పెళ్లి చేయలేదేమో అనుకుని నా మీద చాలితో నా కూతురు ఏ నిర్ణయం తీసుకుందేమో అదెంతవరకు సబబో ఇప్పుడు తేల్చుకోలేని స్థితిలో పడ్డాను సుందరయ్య గారు నాకు కాస్త వ్యవధి ఇవ్వండి అమ్మాయితో ఒక్కసారి మాట్లాడి చెప్తాను ప్లీజ్ ఆ హెల్ప్ చెయ్యరు చేస్తానమ్మా తప్పకుండా చేస్తాను ప్రేమని నటించాలి అంతే కదా తప్పకుండా నటిస్తానమ్మా నాకు ప్రేమించబడే యోగం లేదమ్మా కానీ ప్రేమని నటించే విద్య బాగా మహాబాగా తెలుసమ్మా నటిస్తానమ్మా నటిస్తాను నటిస్తానమ్మా బాగా నటిస్తాను చాలా గొప్పదని అమ్మా నువ్వు అమ్మా మహాతల్లి నీ చదువు నీకు ఇన్ని తెలివితేటలు నేర్పిస్తే ఆ చదువుకి నీకు వెయ్యి వేల దండాలు చుక్క ఇన్నాళ్ళు మా మామ నిర్రోణి చేసి ఆయన పేవిస్తున్నట్టు ఆయన నమ్మించి ఇప్పుడిట ఇంకోని పేవిస్తున్నానంటూ చల్ల కబులు చెప్తావా నేను బాబాయిని ప్రేమించలేడు చుక్క దేవుడు గుళ్ళో ఉన్నాను ఆ దేవుడి మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను కలలో కూడా నాకు ఆ ఉద్దేశం లేదు ఆ ఉద్దేశం లేకపోతే ఆ మాట ఇంగ్లీష్ లో మా మామతో ఎందుకు చెప్పా ఏమన్నాను ఐ లైక్ యూ అన్నాను కదండి అంటే మీరంటే నాకు ఇష్టమని అది చెల్లి అన్నతోనూ తల్లి కొడుకుతో కూడా అనే మాట మామ పేరుతో పేమ లేక రాసి ఇడ్లీల పొట్లలో పెట్టించావంట అది ఇడ్లీ పొట్లలో ప్రేమ లేక అది బాబాయ్ చేతికి వచ్చిందా నేను రామచంద్రమూర్తి గారికి ఇచ్చాననుకున్నాను బాబాయ్ పేరు రామచంద్రమూర్తి అలాగా ఈ విషయం ఇప్పటిదాకా నాకు తెలియచ్చు చాలా చాలేమ్మా ఇంకొకళ్ళని ఏడిపించి నవ్వుకోవడం నీకిష్టమైన ఆట అయితే ఆ ఆట ఆడుకోవడానికి గంగ నీళ్ళంతటి స్వచ్ఛమైన మడిసి నా మామే దొరికాడా నీకు నువ్వు పేవిత్తున్నావని మురిసిపోయాడు మడిసి మారాడు ఏసుకునే బట్టలు మారాయి నడిసే నడక మారింది అంత ఎర్రి ఎంగల పని చేసి నా మామ శివులకి తాటాకులు కట్టి ఆడించి ఇప్పుడు ఈ గుండెలు పేలిపోయే మాట చెప్తావా చూడమ్మా జలపాతాల్లో నీళ్లు చుండు తిరుగుతున్న ఈ కళ్ళను చూడమ్మా చూడు బాబాయ్ గారు ఐఎమ్ సారీ సారీ అంటే సరిపోదమ్మా పగిలిన గుండె పెంకులకి ఆ ఒక్క మాట మాట వేయలేదమ్మా అయినా నువ్విలా చుక్క ఈ విషయంలో ఇంకెవరు ఏమీ మాట్లాడకండి ఆ దేవుడు మన ముగ్గురుతో ఓ వింత ఆట ఆడాడు దేవుడు కదా ఆయన్ని గౌరవిస్తూ మనము ఆటను కొనసాగిద్దాం స్వప్న నువ్వు కోరుకున్నట్టుగానే నీ పెళ్లి రాముడితో జరిగి తీరుతుందమ్మా ఏమీ భయపడకు క్రాపింగ్ రేపు చేయించుకుందు గానీ వెళ్ళిపో బాబాయ్ బాబాయ్కి నీతో పనిందేమో రేపు వస్తానులే సింహాచలం పెద్దవాడివి మేలు కోరేవాడివి నిన్ను కళ్ళు మూసుకుపోయి ఓ రోజు కొట్టాడు బాబాయ్ వీడు కొట్టు కొట్టు బాబాయ్ కొట్టు 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 బాబాయ్ కొట్టు కొట్టు ఊరుకో బాబాయ్ చచ్చా లే ఏమిటిది ఏం జరిగింది దురదృష్టానికి పరాకాష్ట బాబాయ్ నా విషయం స్వప్న నేనంటే ఇష్టపడుతుందని మొదటిసారిగా నేను అనుకున్నప్పుడు సలహా కోసం నీ దగ్గరికే బయలుదేరాను బాబాయ్ మధ్యలో మధ్యలో సిరెడ్డు పడింది దుర్బోధ చేసింది మొదటి రోజే నేను నీ దగ్గరికి వచ్చుంటే నువ్వు ప్రోత్సహించేవాడివి కాదు నేను దారి తప్పేవాడిని కాదు బాబాయ్ జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది నుదుటి రాతని ఎవ్వరూ తప్పించలేరు బాబాయ్ ఒక్కోసారి నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నొసటి రాతని కప్పేసే జుట్టుని కత్తిరించి నీ రాత నువ్వు తెలుసుకో అని మనిషికి ఆ రాతని అద్దంలో చూపించటమే మా వృత్తి ధర్మమేమోనని నా కళ్ళకి కప్పిన మంచితన ఇవాళ్ళకి తొలగిపోయింది బాబాయ్ నన్ను పావుని చేసి ఆడించి తను నవ్వుకోవటం కోసం దేవుడు రామచంద్రమూర్తి అని ఇంకో కురాన్ని సృష్టించి నా పక్కన నిలబెట్టాడు స్వప్న నాకు కాదు బాబాయ్ ఆ రామచంద్రమూర్తికి మనసిచ్చింది ఎలాగైనా సరే స్వప్న పెళ్లి నేను జరిపిస్తాను బాబాయ్ నాకు తన సంతోషం కావాలి తన ఆనందం కావాలి ఆ పిల్లని రామచంద్రమూర్తికి ఇచ్చి అతి త్వరలో పెళ్లి జరిపిస్తాను అలాగైనా 
నేను చేసిన పాపాన్ని కొంతైనా కడుక్కుంటాను బాబాయ్ పశ్చాత్తాపానికి మించిన ప్రాయశ్చిత్తం లేదు నీ తప్పు తెలుసుకుని బాధపడుతున్నావు నీ పాపం నీ కన్నీళ్లతోనే కడుక్కుపోయింది బాబాయ్ చిమితపడు హనుమంతు
సార్ ఐస్ క్రీమ్ కావాలా ఐస్ క్రీమ్ ఇంగటం నేనా చంటి పెదం అనుకున్నావా గెట్ మీ కాఫీ డబుల్ స్ట్రాంగ్ కాఫీ కాఫీ ఇక్కడ ఉండదు సార్ ఉండకపోతే పో అతలకి డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ తీసుకో బేరర్ సార్ ఇలారా వాళ్ళు తినే ఐస్ క్రీమ్ నాకు పట్రా వద్దన్నారు కదా సార్ అప్పుడు అలా అన్నాను ఇప్పుడు ఇలా అంటున్నాను వెళ్ళి పట్రా రామచంద్రమూర్తి నన్ను కొట్టి పారిపోతున్నా ఏంటి అంటే కోపం వచ్చి కొట్టాను భయం వేసి పారిపోతున్నాను నీకు భయం ఎందుకు వేసిందో నాకు అర్థమైంది కోపం ఎందుకు వచ్చింది మరి ఆ స్వప్నతో ఈ కేకులు పక్క పక్కలు ఏమిటి స్వప్న నేను మా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఊసులు ఆడుకుంటాం పగల పడి నవ్వుకుంటాం మధ్యలో నీకేంటి బాధ ఏమిటంటే అది చెప్పు స్వప్న నీకు చుట్టవా కాదు కానీ కానీ ఆ తర్వాత మాట చెప్పు నేను నేను స్వప్నని ప్రేమిస్తున్నాను I'm loving her. I want to marry her. Sapna, you are now happy with me, Amma. Rama Chandramurthy, you are the only one who is in your life. You are the only one who is in your life. That's why you are the only one who is in your life. I am the only one who is in your life. I am the only one who is in your life. Sapna, you are the only one. వామ్మో డాన్సా ఇంగ్లీష్ డాన్సా వామ్మో వామ్మో స్వామి వెంకటేశ్వర వీడికి ఇవేం విపరీత బుద్ధులు పుడుతున్నాయి తండ్రోయ్ ఒరే ఆపరా ఆపు ఆ కరాల నృత్యం ఆపు ఆ నృత్యం ఆపకపోతే నేను తస్తా ఇది సత్యం అమ్మో పొద్దే కవితమా నువ్వు రాకే ఆగిపోవే ఒరే రాపుడు ఒక నిమిషం ఆగరా చెప్పునా చిరంజీవి ఎవరు ఆ మాత్రం తెలీదా మెగాస్టార్ అమ్మో తెలిసిపోయింది ఈ చెప్పిన అన్న శ్రీదేవి ఎవరు హిందీ సినిమా వెళ్తున్న తెలుగు తారా అమ్మో కాలేజీ ఇల్లు చదువు తప్ప నాలుగో మాట తెలియని బుద్ధిమంతుడు నా కొడుకు చిరంజీవి అంటే ఎవరు అని అడుగుతుడు మా లెక్కల మాస్టారు అంటాడు శ్రీదేవి అంటే ఎవరు అని అడుగుతుడు మా అక్కయ్య అంటాడు మా పెద్ద మై పెరదలే అటువంటి అమాయకుణ్ణి నోట్లో వేలు పెడితే డోకోడం తప్ప కొరవడం చేతగాని మెతగా మనిషిని ప్రేమ ముగ్గులో తిప్పింది నీ ముద్దుల కూతురు మీరు రామచంద్రమూర్తి తండ్రి గారు అన్నమాట రండి లోపలికి రండి అక్కర్లేదు అంటే నీకు మా అబ్బాయి పేరు కూడా తెలుసు అన్నమాట తెలుసు మొన్నే స్వప్నం మీ అబ్బాయి గురించి చెప్పింది నాలుగు రోజుల్లో మంచి రోజు చూసుకుని నేనే మీ ఇంటికి వచ్చి ఈ విషయం మాట్లాడదాం అనుకున్నాను ఉత్తినే మెహర్బాని మాటలకు పొంగిపోయి నీకు లొంగిపోయి పెళ్లి కొప్పుకుంటాననుకోకు మా వాడి మీద బోర్డు ఖర్చు పెట్టి కష్టపడి చదివిస్తున్నాను ఎందుకు రేపు పెళ్లిలో ఆ డబ్బు వడ్డీతో సహా రాబట్టుకోవడం కోసం రెండు లక్షల కట్నం ఇవ్వగలిగితేనే మీ అమ్మాయి గురించి ఆలోచిస్తాను అంత కట్నం ఇచ్చుకోలేనంటావా మా అమాయకుడైన అబ్బాయిని చెడగొడుతుందని మీ కూతురు మీద పోలీసు కేసు పెట్టాను అన్నయ్య గారు ఏ ఆధారం లేని ఒంటరు దాన్ని అంత కట్నం ఇచ్చుకోవడం నాకు తెలుసమ్మా కట్నం ఇచ్చుకోలేని ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు ప్రస్తుతం వేస్తున్న తెలివైన ఎత్తులివి కూతుళ్లను ఎరువులేసి మేపి బాగా తయారు చేసి డబ్బున్న అబ్బాయిల మీదకి ఉసుకొలుపుతారు ప్రేమ నాటకం నడిపించి ఆ తర్వాత ఆ అబ్బాయిని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి పెళ్లి పీటల దాకా నడిపిస్తారు నీలాంటి కేసుల్ని ఇన్ని ఇన్ని చూశాను నేను సమాజానికి నీలాంటి వాళ్లు చీడ పురుగులు వరకట్నోద్యమాన్ని నీరసపరిచి పేడ పురుగులు అంజనానందం గారు నోరు మాట్లాడాలండి కంపు కొట్టే పదార్థాలను విసర్జించడానికి దేవుడు ఇంకో దోవ ఇచ్చాడు ఎవరు మీరు బాబాయ్ని స్వప్న కూడా ఓహో స్వప్నంటే ఈ అమ్మాయి అన్నమాట ఇంతకీ మీరేమంటారు ఇప్పుడు 
స్వప్నం మీ అబ్బాయికి మనసు ఇచ్చింది నిజమే కానీ అది ఈ తల్లి ప్రోత్సాహం అనడం ఈవిడి నానా మాట్లాడడం మాత్రం క్షమించడానికి నేరం అంటాను ఇలా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడక్కర్లేదు కట్టం సంఖ్య తెలుసండి మీరు అడిగిన రెండు లక్షలు ఇస్తే పెళ్లి కొప్పుకుంటారు కదా అభ్యంతరంగా మాట తప్పరుగా సేవిరా మీరు ఇలా కట్నం డబ్బు నా చేతికి ఇవ్వగానే నేను అలా ముహూర్తం పెట్టిస్తాను సరే అయితే పది రోజుల లోపు మీకు ఆ డబ్బు నేను అందిస్తాను చుక్కా కాఫీ చేస్తున్నా ఏం రాజు ఎలా ఉంది నీ ట్యాక్సీ గిరాకి పర్వాలేదు బాబాయ్ ఓ మాదిరిగా ఉంది బాబాయ్ మా బాబాయ్ హోటల్ అమ్మడం నువ్వెవడివి ఏంట్రాజు ఏమన్నా ఈ హోటల్ ని రెండు లక్షలకి అమ్మేస్తాన్ని పేపర్ లో ఇంచాడు మొనగాడు ఏంటావా హోటల్ అమ్మేస్తావా బాబాయ్ హోటల్ అమ్మేస్తావా బాబాయ్ చెప్పు హోటల్ అమ్మేస్తావా మాట్లాడవే అవును నీ ట్యాక్సీ నమ్మేసే హక్కు నీకెలా ఉందో నీ గేదె నమ్మేసే అధికారం నీకెలా ఉందో అలాంటి హక్కు అధికారాలు ఈ హోటల్ అమ్మేయటానికి బాబాయ్కి ఉన్నాయి ఎట్టా ఉంటదయ్యా నాక పిల్లజల్లా లేరు రాజా ట్యాక్సీ అమ్మేసినా అది కొడుకో చిన్న ఇల్లు ఎక్కడ పొలం మిగులుద్ది ఇప్పుడు బాబాయ్ హోటల్ అమ్మేస్తే అది పిల్లలు కదేగాను చెప్పు మావా నోరిపవే బుజ్జి గడికి రేపు చదివేట చెప్పిస్తావు పండుగ పెళ్లి చేసి ఎట్టా సాగ నంపుతావు ఈ ఓట్లో ఆలదే యా పిల్లల్ది దీని నమ్మే అధికారం మాత్రం నీకు లేదు పిల్లల్ని కనగాని సరే కాదు బాబాయ్ వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి కూడా ఆలోచించాలి ఎంత మంది మాట్లాడుతుంటే అట్ట చాట పెయ్యేలాగా నోరు పోయింటయ్యా ఎందుకు నీకు ఎంత డబ్బు కన్న బిడ్డల్ని బజారు పలు చేసి నువ్వు మాత్రం సుఖపడిపోదాం అనుకుంటున్నావా చెప్పు వాళ్ళ గురించి ఏం ఆలోచించావు ఆ పిల్లల సుఖ సంతోషాల గురించి చూడాల్సిన బాధ్యత నీకు లేదనుకుంటున్నావా లేదు నిజం చెప్పాల్సి వస్తే ఆ బాధ్యత బాబాయ్కి లేదు ఎందుకు లేదన్నా నువ్వు అట్ట మాట్లాడతావేంటి ఎందుకు లేదంటే పండు బుజ్జి బాబాయ్ కన్న బిడ్డలు కాలగనక బాబాయ్ చెప్పని బాబాయ్ విషయం తెలియని మనుషులు వేర్రి మాటలు మాట్లాడుతుంటే నువ్వెందుకు పడాలి నన్ను చెప్పని వాళ్ళు బాబాయ్ కన్న బిడ్డలు కాదు బాబాయ్కి అసలు పెళ్లే కాలేదు బేసెల్లో పెట్టుకుని ఇంటింటికి తిరిగి ఇడ్లీలు అమ్ముకునే రోజుల్లో కన్న తల్లి అనే పదానికే కళంకం తెచ్చే ఓ మహాతల్లి నా ఇంటి వసారాలో పడుకున్న బాబాయ్ పక్కలో తన ఇద్దరు బిడ్డల్ని ఉంచి వెళ్లిపోయింది ఆ బిడ్డల్ని దేవుడు కానుకగా అందుకున్నాడు బాబాయ్ అప్పటి నుంచి తన బిడ్డలుగానే పెంచుకున్నాడు తను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ వచ్చే భార్య ఈ బిడ్డల్ని సరిగా చూడదన్న భయంతో అసలు పెళ్లి చేసుకోవటమే మానేశాడు ఏ వ్యసనాలకో లోబడి డబ్బు కోసం హోటల్ అమ్మేస్తున్నాడన్నారు కదూ కాదు ముమ్మాటికి కాదు ఆ డబ్బుతో బాబాయ్ ఓ మహత్కార్యం చేయబోతున్నాడు ఓ కన్నెపిల్ల కన్నీరు తుడవబోతున్నాడు కోటి కోర్కెల్ని గుండెల్లో దాచుకుని బీదరి కప్పు పరదా చాటున పుట్టింట్లో మగ్గిపోతున్న ఓ ఆడపిల్లని తన డబ్బుతో పెళ్లి జరిపించి అత్తవారింటికి చేర్చబోతున్నాడు ఇన్నేళ్లు ఆ పిల్లలు నీ పిల్లలు కాదని నాతో కూడా ఒక్క ముక్క చెప్పలేదంటే గాలికి పెరిగి ధూళిలో బతకాల్సిన పిల్లల్ని మహారాజుల్లా పెంచావంటే దేవుడి వయ్యా నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకుని అనరాని మాటలన్నీ అన్నాను ఒక్కసారి కసరు మావా పండు వద్దమ్మ ఇంకొకసారి ఆ మాట అంటే నా మీద ఒట్టు మీలో ఆ భావం కలిగితే నేను బతకలేనర్రా మీరు నా పిల్లలు నా ప్రాణాలు రా నా ప్రాణాలు నా పిల్లలు నా ప్రాణాలు హోటల్ అమ్మేస్తానని పేపర్లో వేసి పది రోజులైనా బేరానికి ఎవ్వరూ రాలేదంటే ధర కొద్దిగా ఎక్కువ చెప్పావేమో బాబాయ్ పది రోజుల్లోపు రెండు లక్షలు ఇస్తానని ఆయనకు మాటిచ్చాను బాబాయ్ సాయంత్రం లోపు ఆ డబ్బు ఇవ్వకపోతే స్వప్న పెళ్లి జరగదు అది నా బాధ డబ్బు తెచ్చాం బాబాయ్ గొడ్డని పస్తు పెట్టి 
పాలల్లో నీళ్లు కలిపి నీకు అబద్ధాలు చెప్పి సంపాదించిన పాపించ సొమ్ము బాబా ఇది ఎన్నాళ్ళు దీన్ని నేను వడ్డీకి తిప్పుతూ ఉండేవాడిని ఇది నీలాంటి మంచి మనిషికి ఉపయోగపడితే నా పాపం కొంతైనా కడుక్కుపోద్దు అనిపించి వాళ్ళందరి దగ్గర తిరిగి తీసుకొచ్చేసా డబ్బు తీసుకో బాబాయ్ వద్దనక బాబాయ్ ఈ ఓట్లు మాత్రం అమ్మద్దు ఈ ఓట్లు మంది బాబాయ్ మనం సత్యం తర్వాత కూడా ఇది మంది గారు ఉండిపోవాలా బాబాయ్ ఏ జన్మలో ఈశ్వరుడికి బంగారు పూలతో పూజ చేశాను ఈ జన్మలో ఇంతమంది మంచి మిత్రులు దొరికారు నాకు ఈ డబ్బుకి నోటు రాసిస్తారు బాబాయ్ అక్కర్లేదు బాబాయ్ నోటు మాటకి నోటు రాత కంటే ఎక్కువ విలువుంది నీ మాట చాలు బాబాయ్ నోటు అక్కర్లేదు అదండి మన అందరం కలిసి వెళ్ళి రాముడి తండ్రికి ఈ డబ్బు ఇచ్చేద్దాం పదండి అలాగా రెండు లక్షలు చేశాడు ఆ సిద్ధం అయితే మా మధ్య లేదన్న మాట యుద్ధం నీకు ఆ రెండు లక్షలకి తోడు మరో యాభై వేలొచ్చే మార్గం కూడా చెప్పమంటావా ఏమిటరా ఇంకో సంబంధమా కాదు ఆ సంబంధం హోటల్ బాబా ఇప్పుడు ఆ పిల్ల వెనకాల ఉన్నాడు రెండు లక్షల రూపాయలు తేగాని ఇంకో లక్ష రూపాయలు ఇస్తే గాని పిల్లని చేసుకోనని ఖచ్చితంగా చెప్పు సచ్చిన టిచ్చి తీర్తాడు ఆ వచ్చే లక్షలు యాభై నాది యాభై నీది రండి నమస్కారం అంజనానందం బాబాయ్ ఆ ఏ నమస్కారంలో లేవయ్యా మన మధ్య వియ్యం కుదిరేలా నాకు అనిపించడం లేదు ఏమైందండి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన డబ్బు తెచ్చేశాను తెచ్చావు ముసలి రెండు లక్షలేగా మా వాడికి మాచాల సంబంధం ఒకటి వచ్చింది వాడు మూడు లక్షలు ఇస్తా ఉంటున్నారు ఆ సంబంధం ఏ కాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక మీరు రెండు రావచ్చు నువ్వేం పెద్ద మనిషి భయ్యా రెండు లక్షలు కట్టడానికి ఒప్పుకుని ఇప్పుడు అర్ధాంతరంగా ఇంకో లక్ష పెంచేస్తారా మీరు ఇంకో లక్షిస్తేనే నాతో మాట్లాడండి లేకపోతే నోరు మూసుకెళ్ళండి వద్దండి అంత మాట్లాడద్దు మీకు దండం పెడతాను ఈ పెళ్లి జరిగిపోనివ్వండి నాకు కుదరదు గాక కుదరదు అంజనానంద బాబాయ్ మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను ఈ పెళ్లి జరగనివ్వండి పట్టుకున్నా సరే నువ్వు నా కాళ్ళు చెమర్చవు గాక చెమర్చవు నా కళ్ళు వెక్కి కొట్టుకుంటోంది రా నీ ఒళ్ళు ఇప్పుడే ఈ క్షణాన్నే వదిలించేస్తా నీ కుళ్ళు నిన్ను కాటికి చేర్చడానికి పిలిపిస్తారా బళ్ళు నువ్వు చచ్చిన మర్నాడే వేయిస్తా రాముడితో స్వప్నకి మూడు ముళ్ళు రాముడు 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 ముద్రా నువ్వు రావద్దు రాముడు స్వప్న నీకు దక్కాలంటే మాతో వచ్చే వచ్చారంటే మీరు మా వెంట తినిపిస్తా మీతో మా వద్దులే అంటే బాగుండదని ఊరుకుంటున్నా బాబాయ్ సాయంత్రం చీకటి పడ్డాక అందరం మళ్ళీ ఇక్కడే కలవడం సుందరయ్య బాబాయ్ నువ్వు వెళ్ళి స్వప్న తీసుకురా అట్లాగే సింహాచలం బాబాయ్ నువ్వు వెళ్ళి రాజు కారు తీసుకురా అట్లాగే చుక్క రాముడు తండ్రి తాలూకు మనుషులు మన కోసం మన హోటల్ మీద పడతారు నువ్వు వెళ్ళి పిల్లల్ని తీసుకుని సుందరయ్య బాబాయ్ ఇంటికి వెళ్ళు హలో నేను మనుషుల్ని పెట్టాను కాసేపట్లో మీ వాడు నా చేతిలో ఉంటాడు వాడు మళ్ళీ నీ దగ్గరికి చేరాలంటే నువ్వు నాకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలి ఓర్ది మనుషుల్ని పెట్టాను కదా బాబా నాకు ఖర్చు అవుతుందిగా నువ్వు ఆ డబ్బు ఇస్తే మీ వాడు నీ ఇంటికి వస్తాడు లేకపోతే ఏమైపోతాడో నాకు తెలీదు అలాగే లేరా బ్లాక్ మెయిల్ మీద నువ్వు అడిగిన లక్ష్యా నీకు ఇస్తాను మా వాడిని త్వరగా ఇంటికి చేర్చు సింహాచలం రాముడు తండ్రి పంపించిన రౌడీలు ఈదిలో కాపురా కాస్తున్నారు చూసానయ్యా తుమ్మ బొద్దుల్లాగా ఉన్నారు ఇప్పుడు స్వప్నం తీసుకెళ్తాం ఎలాగా అని దాని నేను మార్గం చెప్తాను కదా సింహాచలం ఆ రౌడీలు చూసేలా నువ్వు ఒక్కడే కార్ ఎక్కి వెళ్ళిపో కాసేపు ఆగి మా వెనక నిదిగిరా నేను స్వప్నాన్ని అక్కడ తీసుకొస్తాను ఎట్టగే నేను చెప్తాను కదా నువ్వు వెళ్ళు సరేనమ్మా రాజు పద దీంట్లో నుంచి వెళ్దాం రా స్వప్న మొత్తానికి నీ సినిమా దొంగదోవా ఇవాళ ఒక మంచి పనికి ఉపయోగపడుతుంది రామా రాచుక్క మా ఆవు నన్ను పిల్లల దగ్గరే ఉండమన్నాడు నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరందరూ వెళ్ళండి వస్తాను చుక్క ఆయిగా పెళ్లి చేసుకుని సుఖంగా ఉండమ్మా ఇదిగో బాబు ఈ డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళు ఇప్పుడు స్వప్నం తీసుకుని సుందరయ్య వాళ్ళు వస్తారా బాబాయ్ వస్తారయ్యా స్వప్నం ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామని తహతహలు ఆడిపోతున్నట్టున్నావు కాస్త గుర్రాన్ని కట్టే ఈ పాటికి వస్తూనే ఉంటారు 
అరుగు వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు నీ స్వప్న వచ్చేస్తుందయ్యా రావుడు ప్రమాదం ముంచుకొచ్చినట్టుంది నువ్వు పక్కడ దాక్కు బాబా గారు వెళ్ళు వెళ్ళు ఏరా బాబాయ్ మా రావుడేడి నేను చెప్పను చెప్పమే రే వీడికి నాలుగు తగిలించండి రా రావుడుండే చోటు కాదు రామాయణం అంతా అప్పచెప్తాడు ఆయన్ని కొట్టకండి రావుడు నువ్వు రావద్దు పరుపు లేదు నా గురించి మీరు దెబ్బలు తింటో నేను చూడలేకపోతున్నాను నా నుంచి తప్పించుకోవటం అంత తేలికైన పని కాదరా ఉండేలు దెబ్బ తెలియని పిల్ల కాకి బాబు ఆపడు బాబు బాబు రాముడిని తీసుకెళ్ళకండి బాబు మీకు దండం పెడతాను రాముడు స్వప్న ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు బతుకుతున్నారు బాబు వాళ్ళని వేరు చేయకండి బాబు మీకు దండం పెడతాను బాబు 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 కావాలంటే నన్ను కొట్టండి బాబు నన్ను తప్పండి ఆ గుబ్బల కలిసి వేరు చేయకండి బాబు మీకు దండం పెడతాను బాబు 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 మీకు దండం పెడతాను బాబు బాబాయ్ బాబాయ్ మన రాముడు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు బాబాయ్ వీలైనంత త్వరలో మీరు ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోండి అమ్మా రాజు బాబాయ్ మిమ్మల్ని ఎక్కడ కావలిస్తే అక్కడ దింపుతాడు పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా సుఖంగా ఉండండి అమ్మా అయ్యయ్యో చదువుకున్న వాళ్ళు మీరు నా కాళ్ళకి దండం పెట్టడం ఏంటమ్మా లేవండి మేము నమస్కరిస్తున్నది నీ సంస్కారానికి బాబాయ్ నాకు ఆశీర్వదించడానికి అందమైన మాటలు రావమ్మా ఆశీర్వాదానికి మాటలు అందం కాదు మనసు అందం కావాలి బాబాయ్ గారు అది మీకుంది ఎక్కడున్నా ఏ చీకు చింత లేకుండా సుఖంగా బతకండమ్మా లేవండి స్వప్న ఇదిగో డబ్బు ఎందుకిది ఇది నీ పుట్టింటి సారి అనుకోమ్మా తీసుకో స్వప్న ఒక్క కోరిక కోరుకోనా అమ్మా ఏమిటది మీకు పుట్టబోయే బిడ్డకి నా పేరు పెట్టుకుంటారమ్మా పెడతాం బాబాయ్ గారు మీ పేరే పెడతాం మా అబ్బాయి పేరు కళ్యాణ రావుడు మా కళ్యాణం జరిపించిన ఈ రావుడు చాలు బాబు నాకు ఈ ఆనందం చాలు బాబాయ్ నీకేదో దేశం నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది బాబాయ్ నాక నాకు ఇంకో దేశం నుంచి ఉత్తరం రాసేదెవరబ్బా నాకేమన్నా అర్థమవుతుందేమని చించాను నీకు నాకు చదువుచ్చుంటే ఏనాడో బాగుపడేవాళ్ళం రా సింహాచలం బాబాయ్ ఏమిటి బాబాయ్ 
నాకేదో ఇంకో దేశం నుంచి ఉత్తరం వచ్చిందిట కాస్త చదువు ఇది దుబాయ్ నుంచి వచ్చింది బాబాయ్ క్షేమం దైవ సమానులైన బాబాయ్కి నమస్కారములతో స్వప్న వ్రాయునది స్వప్న రాసిందా త్వరగా చదువు బాబాయ్ ఆ రోజు మీరు మమ్మల్ని పంపేశాక మర్నాడు యాదగిరి గుట్టలో పెళ్లి చేసుకున్నాం విజయవాడలో ఉండే మా వారి స్నేహితుడొకరు నేను మా వారు అమ్మ దుబాయ్ వెళ్లే ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ మీరిచ్చిన డబ్బుతో ఆయన ఓ చిన్న ఇండస్ట్రీ పెట్టారు మీ ఆశీర్వాదం వల్ల అది బాగా పెరిగి పెద్దదైంది జీవితంలో నిలదుక్కునేంత వరకు పిల్లలొద్దు అనుకోవటంతో మాకు చాలా ఆలస్యంగా పిల్లలు పుట్టారు మా అమ్మాయి పేరు మంజరి అబ్బాయి పేరు కళ్యాణరాముడు కళ్యాణరాముడా రెండేళ్ల క్రితం అమ్మ పోయింది నేను మా వారు పిల్లలు ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన విజయవాడ వస్తున్నాం అక్కడి నుంచి ఇరవై మూడు ఉదయాన్నే ఐదింటికి బయలుదేరి యాదగిరి గుట్టకెళ్ళి అటు నుంచి పదకొండింటికల్లా మన హోటల్కి వస్తాం ఇరవై మూడు అంటే రేపే బాబాయ్ రేపు స్వప్న వస్తుందన్నమాట నా బంగారు తల్లి వస్తుందన్నమాట ఇంకొంచెం పెద్ద తీసుకురాబోయా బాబాయ్ ఈ పెద్ద అయ్యానయ్యా నీ కాళ్ళ మీద పేమ పెద్దదిగా ఉండి ఈ చిన్నయ్యగా అంతం ఎంతే మన పెద్ద హోటల్లో మంచి ఏసీ గదిని శుభ్రంగా తుడిపించి సిద్ధం చేయించొచ్చా బాబాయ్ బుజ్జ అక్కడ స్వప్న వాళ్ళని ఆహ్వానించడానికి రెడీగా ఉన్నాడు టైం పదైంది సరిగ్గా ఇంకో గంటలో వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఇవి తీసుకెళ్లి లోపల పెట్టు టైం పదకొండు అయింది వాళ్ళు వచ్చే టైం అయింది అంతా రెడీగా ఉన్నారు కదా ఎంత మెల్లిగా వచ్చినా బెజవాడి నుంచి ఆరు గంటల కంటే జర్నీ ఎక్కువ పట్టదు బాబాయ్ ఎలాగో భోజనాలు టైం అయిందని మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆగారేమో ఎందుకైనా మంచిది నేను ఒక అడిగేసి ఆ సందు మొగదాకా వెళ్ళి చూసేస్తాను బాబాయ్ ఆ సందు మొగదల దాకా వచ్చిన వాళ్ళు ఇంటికి వెరా బాబాయ్ అయినా ఈ ఎండలో పడి నువ్వు ఎందుకు అక్కడికి వెళ్తాం మనసు పీగుతోంది కాలు నిలవకుండా ఉంది మీరంతా ఇక్కడే ఉండండి నేను వెళ్ళి చూసేస్తాను
ఆను తెంచి పేరులు తెంచి కాలి మనస ఇది నీట ఇది అంగుతు లేని ఎదగుతు పాట మొదలాయ మళ్ళీ నీ కథ కంచి బాట విధితోని కలిసే మనిషి వెళ్ళి మారాణి పో సంటి పాప ఏటికే చేరేని నీటి చేప మనసుంటుందని జత అంటుందని కథగానే తెలిపిన పసి పాపకి సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ హే డాలింగ్స్ గంటని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి